5 በርሊን ጀርመን ዲሴምበር 8 ኦስሎ ኖርዌይ ዲሴምበር 9 ለንደን ዩኬ ዲሴምበር 15 ሙኒክ ጀርመን ዲሴምበር 16 ስቶክሆልም ስዊድን ይሆናሉ የፈረንጆቹ አዲስ አመት ካለፈ በኋላ በቀሪዎቹ የአውሮፓ ከተሞች በመካከለኛው ምስራቅና በደቡብ አፍሪካ ከተሞች ተመሳሳይ ዝግጅቶች ይኖሩናል በሁሉም ከተሞች የሚኖሩን ዝግጅቶች ለቤተሰብ በሚስማማ መልኩ የተሰናዱ ስለሆነ ከቤተሰቡ ጋር ተገኝተው ኢሳትን እየደገፉ የመዝናኛ ጊዜ ያትርፉ በእነዚህ ዝግጅቶች እስካሁን ለተጓዝንበት ምራፍ ምስጋና የምናቀርብበትና ቀጣይ ጉዟችንንም የምንመክርበት ጊዜ ስለሆነ እንዳመልጡ በሁላችንም ድጋፍ ኢሳት የኢትዮጵያውያን አንደበት አይንና ጆሮ ሆኖ ይከጥላል የኢሳት አውሮፓና አፍሪካም አሁን ሰላም ተነስተን ህዳር 2011 ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን እና ሬዲዮ ኢሳት ለታይ ዝግጅታችን ተጀምሯል። የዛሬው ለታይ ዝግጅታችን በአንድ ርሰ ጉዳይ ላይ ትኩረቱን አድርጓል። የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ገብረጽዮን ገብረሚካኤል በከፍተኛ ለብነትና የሰባይ መብት ጥሰ ተጠርጥረው በክልላቸው የተደበቁ ሰዎችን በተመለከተ የሚሰጡት መግለጫ እርስ በርሱ መጋጨትና ማወዛገብ እንደቀጠረ ነው ዛሬም በረሰ መከተር ሰመስተዳድሩ መግለጫ ሰጥቷል ይሄ መግለጫቸው ቀደም ሲል ከሰጡት ጋር የሚጋጭና እርስ በርሱ የሚጣላ መሆኑ ላይ የየ ነው የዛሬም በለታይ ዝግጅታችን በዚህ ላይ ትኩረቱን ያደርጋል ምናላችሁ ስማቸው መሳይ መኮንና ሲሲያገና ወደናንተ መረጃው ለማድረስ ከሪጋ ናቸው ዝግጅቱን በመምራት የውሳሬ በክለዛሪ ቃብሪያቸው ቆያለሁ ወደ ርሰ ጉዳያችን እንለፍ እንግዲህ መግቢያ ላይ እንዳስተዋወቁት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል በክለላቸው ስለተደበቁትና በሊብነትና በሰባይ መብት ሰት የተጠረጠሩ ግለሰቦችን በተመለከተ የሚሰጣቸው መግለጫዎች እርስ በርሳቸው ይጣሉ ሞሉን የሰማኑ ዛሬ መግለጫ ማውጣታቸው ሰምተናል ምናላችሁ ሲውዳንተ ለምጣና የዛሬው የዶክተር ደብረጽዮን መግለጫ ምን ይል ነበር አመሰግናለሁ ኢየሩሳሌም እንግዲህ አንቺም እንደገለጽሽው ባለፈው ጊዜ በሌብነት በሰባዊ መብጥሰት የተጠረጠሩ ሰዎችን አሳልፈን እንሰጣለን የታገልንበት አላማ ነው ማንንም ከተልከሰከሰ የራሱ ጉዳይ ነው የሚል መግለጫ ሰጥተው የክልሉ ህዝብና መንግስት የክልሉ መንግስት በጣም ቁርጠኛ እንደሆነ ተናግረው ነበርና አሁን ደግሞ ከዛኛው መግለጫ ይዘቱ ለየት ያለ እንደውም እርስ በርሱ ምክያቸው የሚያስል መግለጫ እንደሰጡ ነው እየተነገረ ያለው በሁለት ክፍለን ብናዩ ጥሩ ነው ብያስባለሁ አንድ በኩል የሳቸው መግለጫ ለ በትግራይ ለሚገኙ ጋዜጠኞች የተሰጠ ጋዜጣይ መግለጫ ነውና በቴሌቪዥን በስግረኛ ቋንቋ ነው የቀረበው ስለዚህ በመንግስት ሚዲያና በመሳሰሉት የተሰራበት አንግልና ይዘት እንዲሁም ደግሞ የትግራይ አክቲቪስቶች የሳቸው መግለጫ ተረጎም ነው ያሉ ደግሞ ለብቻ የሰጡት መግለጫ ነውና በዚህ በመንግስት ሚዲያዎች በኩል የተሰጠው መግለጫ በኢቢሲ በሬዲዮ ፋና በአማራ ማስ ሚዲያ ተመሳሳይ ይዘት ያለውና አውንታዊ በሆነ መልኩ የቀረበ የዜና ይዘት ነው ያለው ምንድነው የሚለው የከፍተኛ ለብነት ወይም ሰባይ መብጥሰት ተጠርጣሪዎችን ማያዝ የትግራይ حزب ፍላጎት እንደሆነና ይሄም ደግሞ የህግ ለልናን በሚያስ በሚያስከብር መልኩ 
መከናውን እንዳለበት ምክትል ርስ አስተዳደሩ እንደገለጹና ይሄም የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ሆነ የህزب ፍላጎት እንደሆነ እንደገለጹ ነው በዜናው ላይ የተተነተነው ዶክተር ደብረጽዮን ይሄ ለልና ካልተረጋገጠ ግጭት ይሰፍናል ስለዚህ ህግን ማስከበር የማይታለፍ ጉዳይ እንደሆነ እንደገለጹ በዜናው ላይ ተገልጿል በዚህ ዝርዝር ላይ ሌላው የተነሳው ነገር ምንድነው እነዚህን በፌደራል መንግስት በከፍተኛ ለብነት በሰባዊ መጥሰስ የተጠረጠሩ ሰዎች በቁጥጥር ስር ለመዋል በሚደረገው ጥረት በሜቴክና በብሔራዊ መረጃና ደህንነት መስራ ቤቶች የተጀመረውን ስራ በሌሎችም ተቋማት አጠናክሮ መቀጠል ይገባል ውስን መሆን የለበትም ወይም ሁለቱ መስራ ቤቶች ላይ ብቻ ማነጣጥር የለበትም እንዲሁም ደግሞ የፌደራል ህገ መንግስትን የጣሱ ክልሎችም ሊጠየቁ ይገባል የሚል አይነት ይዘት ያለው ነው ስለዚህ የህግ ለልና ማስከበር ጉዳይ በተወሰኑ ተቋማት መታጠር የለበትም ሚል መግለጫ እንደሰጡ ነው የሚነገረው ከዛው እጪ በዚሁ ወንጀል የተጠረጠሩ አካላት በቁጥጥር ስር የማዋሉ ስራ ግልጽ ካድሎ መጸዳ መሆን አለበት አድሎይ መሆን የለበትም ላንድ ወገን አንድ ወገን ላይ ያዘነበለም እንዳይሆን በጥንቃቄ መሰራት አለበት እንዳሉም መንግስት መገናኛ ብዙሃኑ እና ሬዲዮ ፋናን ሌሎችንም ጨምሮ ራስ አስተዳደሩ ዶክተር ደብረጽዮን እንደገለጹ አስተውቋል ከዚህ ጋር ማያይዘው እንደዚሁ በቁጥጥር ስር የዋሉ ታካላት በተለይ ሜጀር ጀነራል ከንፈዳኙን በሚመለከት ደሞ ባሉት ነገር ላይ በመገናኛ ብዙሃን ጥፋተኛው እንጀለኛ ተደርገው እየቀረቡ መሆኑ የህግ ለልና ጉዳዮችን ለማጣራት ለመፍረድ የተቋቋሙትን ፍርድ ቤቶች የፖሊስ ተቋማትን ተግባር ያላግባብ እየሰሩ ናቸው መገናኛ ብዙሃን ቀድሞ ፍርድ እየሰጡ ነው ሚል አይነት አስተያየትም እንደሰጡ ተገልጿል ስለዚህ ይሄ ፍትህን የማስከበር ሁኔታ ከሌሎች ጋር የሚጣራ ሰጠር የሰጠርታሪዎችን ሰባዊ መብት የሚጋፋ እንዳይሆን ያስፈልጋል ብለዋል ስለዚህ ህግንና ፖለቲካን ማቀላቀል አስፈልግም እንዳሉ ዶክተር ደብረጽዮን በዚህ መልኩ ነው የተሰራው በትግራይ አክቲቪስቶችና በትግራኛው በቀጥታ ተረጎምን ባሉ ሰዎች ደግሞ እየቀረበ ያለው ይዘት እኛ ቀጥታ ትርጉሙ ገና እኛ ጋር ያደረሰም ነገር ግን በይዘቱ ምንድነው ቃል በቃል አሉ የተባለው ነገር ጀነራል ክንፈን سنይዘው ምንም አልተቃወመም የፌደራል መንግስት ጥርተንም እናስረክበው ምንም ሌላ የማቅባባት ነገር አልነበረበትም ነገር ግን ከሰበር ዜና ጀምሮ በሄሊኮፕተር የማያዙ በካቴና ይዙ የማሳየቱ ጉዳይ ፖለቲካዊ ነው ህግን የሚያመለክት አይደለም ዶክመንተሪ የተሰራባቸው ከህግ ውጭ በሆነ ሁኔታ የተሰራ ነው ተጠርጣሪውን በፍርድ የመዳኘት መብት የከለከለ ፖለቲካዊ ድራማ ነው ስለዚህ ይሄ በፍጹም ማንቀበለው ነው እንዳሉም ይገልጻል ሌላው ይሄ እየተደረገ ያለው ነገር በትግራይ حزب ላይ ያነጣጠረ እንደሆነና የትግራይን حزب ለማንበርከክ የታሰበ ነው እና ይሄ በተለይ የውጭ ጣልቃ ገብነት ጭምር ያለበት አسرራር ይመስላል ብለው ቃል በቃል እንደተናገሩ እነዚሁ መግለጫውን ተረጎም ነው ያሉ ሰዎች በስፋት እየጻፉ ነው ያለው ሌላው ከዚህ ከይቅርታና ምህረት ጋር ታይዞ ምህረትና ይቅርታ እንዲደረግ ከወሰን በኋላ የታሰሩትን እየፈታ ሌላውን ማሰር ደግሞ አግባብነት የለውም ህግ የማስከበር ጉዳይ እንዳለ ሆኖ ነገር ግን ሌላውን ማሰር አስፈላ ያለም እንደዚህ ከተባለ በወንጀል የታሰሩ ሰዎች በመህረት ከተለቀቁ በኋላ እንደገና እየተለቀቁትን መልሶ ወደ ማሰር ነገር ሊያስከድ ይችላል ለሚል ዛቻ የሚመስል ነገር እንደተናገሩ ገልጿል በጠቅላላ አሁን እየተካሄደ ያለው ነገር የብደት ስራ የሚመስል ነገር እየተደረገ ነው ይሄንንም እናስቆመዋለን ብለው ቃል በቃል እንደተናገሩ ነው የተገለጸው ከዚሁ ጋር ታይዞ በዚሁ በህዋት ሰዎች በኩል የተለያዩ መግለጫዎችም ተሰጥተው ነበር አቶ ጌታቸው ረዳ ኤልቲቪ ከመባለው የቴሌቪዥን ጋር ቃለ ምልልስ እንዳደረጉና ከዛ ተቀንጨው ይቀርበ ነገር አለ የቀድሞ አየር ኃይል አዛዥ ሜጀር ጀነራል አበበ ተክላ ሃይማኖትም እንደዚሁ ስለተያዙና ስለታሰሩ ሰዎች አስተያየት ሰጥቷል ኢትዮጵያስ ለተባለው የግል ጋዜጣ ሁለቱም ተመሳሳይ ይዘት ያለው ነገር ነው የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ዋነኛው የስልጣን 
አካል ሐላፊ ነበሩ ስለሆነ እሳቸውም በውሳኔዎች ውስጥ የለውበትም ካሉ ሐፍረት ነው እንዳሉ አቶ ጌታቸው ረዳ ጀነራል አበበ ተክላይማኖትም አቶ ኃይለማርያም መጠይቅ አለባቸው አቶ ደመቀ መኮንንም የሜቴክ ቦርድ ሰብሳቢ ስለነበሩ እነሱ ባልተጠየቁበት ሁኔታ ሌሎችን እና አቶ ጌታቸውን መጠየቅ አግባብ አይደለም በተዋረድ በህግ መጠየቅ ያለባቸው ሰዎች ቢጠይቅ መጠየቅ ያስፈልጋቸው እነዚህ ሰዎች ስካልተጠየቁ ድረስ ግን ሌላውን ብቻ ማሰር አግባብነት የሌለው ነገር ነው ብሏል ከዛው እጪ አቱ ሱሌማን ደደፎ ከዚሁ ከሜቴክ ጋር በተያያዘ ከሜቴክ ምዝበር አይበለጠ ሌላ ጉድ እንዳለ ሜቴክን ማረን የሚያስብል ከዛ አይበለጠ ግዙፍ የምዝበራው እንጀሎች እንዳሉ በቴሌኮሙኒኬሽን ዶክተር ደብረጽዮን የነበሩበት ማለት ነው በመብራት ኃይልም እንደዚሁ ከፍተኛ ምዝበራ እንዳለ በስኳር ኮርፖሬሽን አቶ አባይ ጻህየ በነበሩበት ተናግሯል እንደውም አንድ ቦታ ላይ ምንድነው ያሉት በጁቢቲ በኩል አምባሳደር በነበሩበት ጊዜ በስኳር ወደ ኢትዮጵያ እንዲገባ ሲደረግ እዛ ምጭኑና ሚያወርዱ ሰዎች በጆንየ የተሞላ የተለያየ አሻ ስኳር ነው የተባለ ሲወርድ ከብዷቸው ተቃውሞ አቀርበው እንደዚህ አይነት በስኳር ስም አሻዋ ይገባ እንደነበር ሁሉ ተናግሯል እንግዲህ አጠቃላይ ይዘቱ የነው የዶክተር ደብረጽዮን መግለጫ ህግና አስከብራል እንላሉ በአንድ በኩል በሌላ መልኩ ደግሞ አድሏዊነት ባለው መልኩ በትግራይ ህዝብ ላይ ያነጣጠረ የሆነ ነውና የሰዎችን በህግ የመታየት መብት የተጻረረ ነው ሚል መግለጫ ነው የሰጡት ይሄ ነው የተጣረሰ ነው ያስባለው እሺ ምን አላችሁ አመሰግናለሁ ስለ መረጃው እንግዲህ መሳይም ሲሳይም ሰምታችሁታል ተግባባት ከመግባታችንን በፊት ተታውት ነበርና እንግዲህ ዶክተር ደብረጽዮን ቀደም ሲል ማንንም ይሁን ማንንም ከህزب በላይ ሊሆን አይችልም ስለዚህ ሌባስ ኮነ ድረስ አንገቱን አንቀነ ምን አስረክበው ሲሉ ቆይቶ ዛሬ ደሞ ይሄ በትግራይ ህዝብ ላይ ተነጣጣረ ነው ስለዚህ መንግስት የጀመረውን አቅጣጫውን እየሳተ ነው ስለዚህ እንዲ በሚልና አርሰ በርሱ የሚወዛገብ ነገር ነው እየሰጡ ያሉት እንዴት አያችሁት ሲሳይ ካንተ ልጀመር አመሰግናለሁ ኢየሩሳሌም እንግዲህ የዶክተር ደብረጽዮን መግለጫ ከዚህ ከስታቸው መግለጫ በፊትም በትግራይ ክልል መንግስት በኩል ይወጣ የጽሁፍ መግለጫ ነበር ቀደም ሲል አንድ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ሲፈጸም ስለ ጉዳዩ በአማርኛ በትግርኛም ያዘጋጁ ነበር የሚያሰራጩት አሁን ወደ ትግርኛ ብቻ ወስደውታል እንግዲህ እስኪ ተረጉ ምን ስኪል እንደገናም ደግሞ የመንግስት ሚዲያዎች አለዘበውት የዋት ሰዎች ደግሞ አክራው ስለሚሄዱ የትኛው በትክክል እንደሆነ ራሱ ለመገንዘብ ትንሽ የሚያስቸግሩ ነገሮች ያለ ግን በጋራ ሁለቱም ጋር ያለው ነገር ይወሰደም እና አላውታ ስቴት መስጠት ይችላል በዋናነት ግን ሙሉ ሙሉሱን የሳቸውን ንግግር ከተተረጎመ በኋላ ይበልጥ በትክክል ምን ወይበት ይመስለኛል እንግዲህ በዶክተር ደብረጽዮን ንግግር ላይ ከተነሱት አንዱ ይሄ የተወሰዱ ተርሚጃዎች በሌሎችም ቦታዎች ላይ መቀጠል አለባቸው የሚል ነገር አንሰተዋል ምንም ጥያቄ የለም ይሄንን ማንንም ሰው ይደግፋል ሜቴክና በራይ መረጃና ደንነት ብቻ ደም ለብነትና ሰቆቃሚ ፈጸምባቸው በርግጥ ዋናነ ሰቆቃሚ ፈጸሙ በራይ መረጃና ደንነት ቢሆንም ደሞ ለብነት ሌላን ቦታ ላይ ያለው በኢትዮጵያ መብራት ኃይል ውስጥ ለብነት አለ በቴሌ አለ ሌላው ቀርቶ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ውስጥ ያለው በጣም ከውጭ በተገኘ ገንዘብ ድጋፍ የተደረጀ የተደረገ ተካይደው የተደረጀ ዘረፋ እጅግ አስከራሚና አስደንጋጭ እንደሆነ በተለያየ መንገድ እየሰማነውና በጣም በርካታ ቦታዎች ላይ ዘረፋ አለ ስለዚህ ሜቴ ጋር መቆም የለበትም ሁሉም ጋር መቀጠል አለበት የሚለው የዶክተር ደብረጽዮን ተከለኛ ነገር ነው ምናልባት ከዚህ ከአድሎ መናመን የጸዳም ሆነ አለበት የሚል ነገር ደግሞ ግልጽ ግልጽነት ያለው ከአድሎ የጸዳም ሆነ አለበት ብሏል እሱን ተከለኛ ነገር ይመስለኛል ምንድነው ግን አድሎ ምንድነው ግልጽ ያለው ነው የሚለው ነገር ሳቸው ቢያብራሉት ነገሩን የተሟላ ያደርገው ነበር ግን እንደሚመስለኝ ከትግራይ አክቲቪስቶችና ከትግራይ ፖለቲከኞች አካባቢ በዚሩ ረገድ በጣም ነገሮች ጎልተው የሚሰሙት ስካውን የተፈጸመው ነገር አሳስቦአቸው ያመስለኝም ከዚህ በኋላ ወደ ተደራጀው ለብነት ሲካሄድ ሲካሄድ በዋናነት ስልጣኑም ኢኮኖሚውንም ተቆጣጥሮ ስለነበሩ እና ማን ጋር እንደሚያተኩር እና ማን እንደሚያዙ እና ማን ወንጀል እንደሚጠየቁ ስለሚያቁ እሱ ነገር ለማስቆም ከልክ ያለ ፈጫጫት አየፈጠሩ ነው ይሄንን ነገር ኢትዮጵያንን ዘረፋ ለማስቆም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ግፍና 
የቅሚያ ወንብየውን ብድና ተግባል ለማስቆም የተነሱ ስልጣን ያለው ታካላት በጨዋቱና በጫጫታው ይገታሉ በየአ አላምንም ከተገቱም ትልቅ ስታት ነው ምክንያቱም ያገር حزب ያገርና የህزب አብጥ ነው የተዘረፈው እንደሚመስለኝ አሁን አዲስ አበባን በተመለከተ ራሱ ብንወስድ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ያሉ ህንፃዎች እንደማናቸው አይታወቀም ከዛ ህንፃ በስተጀርባ ስንት ጉድ ይወጣል ብለን እየተጠበቀን ነው ስለዚህ እዛ ጋር ሲደርስ የሚፈጠረው ነገር አስደንግጧቸዋል የተለያዩ ተቋማትን ለንዘረን ዘረን ይችላል ስለዚህ በዋት አከባቢ ጫጫታው የኔቴክ ሰዎች መታሰር ሳይሆን ከዚህ በኋላ የተደራጀ ዘረፋ ውስጥ ለቆዩ ያ ነገር በዝርዝር ሲወጣ የሚከተለው ነገር ስለሚያሳስባቸው ይመስለኛል በሌላ በኩል ደግሞ ስልጣኑንም ኢኮኖሚውንም ተቆጣጥሮ ስለነበሩ በዋናነት ያንድ አካባቢ ሰዎች ለብነቱ ስለቆዩ ቅሚያው ስለቆዩ ሰባይ መብትረ ገጣው ስለቆዩ ወንጀል እንግዲህ በቆታ ይሆናል ስልጣን በቆታ አድርገው ቢሆን ኖሮ ኢኮኖሚውንም ዘረፋውንም በቆታ አድርገውት ቢሆን ኖሮ ከሁሉም አካባቢ ሰው ሊታስተው ስልጣኑን ብቻቸውን ያዙ ኢኮኖሚን ብቻቸውን ያዙ አሁን ደግሞ በሕግ መጣየክ ሲመጣ እነሱ ሊጎሉ ይችላሉ ያ ማለት ከትግራይ ህዝብ ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም ግለሰቦቹ ለራሳቸው ለቢሰቦቻቸው እየዘረፉ በውጭ ሀገር ያከማችሁት ገንዘብ መሆኑን እናቃለን ይሄ በውጭ ሀገር ያለውን ገንዘብ በተመለከተ እንደው ምናልባት በጣም እሱ ላይ በጣም ከተሰራበት ይበልጥ አስገራሚ ነገር መናገኝ መስለኛል ከ2015 ላይ ዚህ ዋሽንግተን ዲሲ ያለው ግሎባል ፋይናንሻል ኢንቲግሪቲ ያወጣው ሪፖርትን ተመልክተናል በኢትዮጵያ ውስጥ ከ2008 እስከ 2012 በሁሉም ሀገሮች ያለውን በዛ ላይ ያወጡት በአማካይ በአመት 3.55 3.55 የአሜሪካን ቢሊዮን 3.55 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ከኢትዮጵያ ይሸሻል ይሄ ዋሽንግተን ያለው የጥና ተቋም ያወጣ ነው ያ ማለት ኢትዮጵያ በውጭ ንግድ የምታገኘው 3 ቢሊዮን ዶላር አይደርስ ኢትዮጵያ በውጭ ንግድ ከመታገኘው ገንዘብ በላይ ወደ ውጭ ሀገር እየሸሸ ነበር ይሄ ገንዘብ ከየት መጣ ምንል ሆነ ደሞ በብድርና በርዳታም የመጣው ገንዘብ ነው ሰርተው አይደለም በዚህ መልክ ሀብትና ገንዘብ ያሸሹ ሰዎች እና ማን እንደሆኑ ይበለጣሁን የፖለቲካ ስልጣን ያሹ ሰዎች ሲደርሱበት በግልጽ የምን ሰባ ይመስለኛል ኢትዮጵያ ተዘረፈች የሚሉ የሚገልጹ ነገር አይመስለኝም እዳሽ ሸክመውን ኢትዮጵያን እርቃኑን አስቀርቷት እንተን እንዳሉ ይበለጠ የምንረዳው ነው ይሄ የዘረፋውን ታሪክ በተመለከተ በተለይ ወደ ውጭ የሚሸሻውን ገንዘብ በተመለከተ ከዚህ ከግሎባል ፋይናንሻል ኢንቲግሪቲ ባሻገር በታቦ ኢምቤክ የሚመራ የአፍሪካ የኢኮኖሚክ ኮሚሽን በኩል የደረገ ጥናት አለ በዛም ላይ በጣም ከፍተኛ ሀብት ከሚሸሽባቸው አፍሪካ ሀገሮች ከመጀመሪያዎቹ 3 ውስጥ ኢትዮጵያ አንዷ ነች ናይጄሪያ ኮት ዲቮር ኢትዮጵያ እና ናይጄሪያ እና ኮት ኮት ዲቮር ጋር ኢትዮጵያን سنመሳሰል በዝም ብሎ እንደው ይሄ በዚህ በውጭ ንግድ እንኳን ብንወስድ እና ኮት ዲቮር ወደ 20 ቢሊዮን ዶላር አሜሪካን ዶላር አገኛለሁ እና ናይጄሪያ የትነት ነው ያሉት ከ50 በላይ የሚጠቀስ እንትን ኢትዮጵያ 3 ቢሊዮን ዶላር ሳታገኝ ነው ከነሱ ጋር የተደመረችውና ኢትዮጵያ 27 አመት በተደራጀ ዘረፋ በተደራጀ ቅሚያ ውስጥ ለቆየች ከዚህ ጋር በተያዘ እንዶ ማፈር ነው ያለባቸው ይሄ ነገር ለምን ተደረገ ሳይሆን ከትግራይ ህዝብ ባህል እምነት ለማድ ውጪ ሆነ በኢትዮጵያ ታሪኩ ሰምተንም አይተንም እንደማናቀው እስረኞች ላይ ግብረ ሰዶም እንዲፈጸም የሚያደርጉ ከትግራይ ወጡት እና ተያቶ ጌታቸው አሰፋናቸው ይሄንን ሰምቶ ሊቀፋቸውም ይገባው እንደዚህ አይነት ሰዎች ትግራይውን አውኩልም ነው ማለት ያለባቸው ይሆን ያለው ግን ያደለም እና ጌታቸው እና ምናምን ለምን ታሰሩ የሚለው ነገር በምንም ተአምር ኢትዮጵያን ተዘርፈው ኢትዮጵያን ተቀምተው ይሄን ነገር በጨዋትና በጫጫታ ነው ይቆማልን በእያለም መቆምም የሚገባው አይመስለኝም ሌላው ሳቾ ባነሱት እንትን ላይ የታሰሩትን በመገናኛ ብዙሃን ጥፋተኛ አድርጎ የማቀረቡ ነገር ተገበ ያደለም የሚለው ነገር ተከለኛ ይመስለኛል ምክንያቱም ሰዎች ለፍርድ ቀርበው በፍርድ ቤቱ ጥፋተኛ አስካልተባሉ ድረስ ንጹህ ናቸው የሚለው ነገር በጣም ተገቢ ነው ግን ከዶክተር ደብረጽዮን ደሞ ሲመጣ ትንሽ ከቀል ድንበላ ይሆናል ለምን ወንጀለኞችን ሳይሆን ንጹሃን ሰዎችን አሁን ይበልጥ ደሞ ተረጋጋጠው መንገድ ራሳቸው መሳሪያ አስገብተው ሰዎችን ለመወንጀል ካሰሩ ወህን ቤት ካወረዱ በኋላ እነዛን ሰዎች አንድ የጀሃዳ ረካት አንድ አከልዳማ ማን ይያሉ ንጹሃን ሰዎችን በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ይወነጀሉ ያ ወንጀላ ፍርድ ውሳኔ ከመሰጠቱ በፊት ሲደረገ ነበር መሆኑን እናስታውስ ሰዎች ይዛን ጊዜ ዶክተር ደብረጽዮን የሂደቱ አካል እንጂ ተቋም ያልነበሩ እነሱ ያደረጉት ነገር ሌላው ሲያደርገው እነሱ አደባባይ ወጥተው ሲናገሩ ያሳፍራል ግን ተከከል ነው ንጹሃን ሰዎች 
ፍርድ በቀርቦት ፋተኝነታቸው እስኪረጋገ ድረስ ሰዎችም ወንጀሉ የሕግ ባለሞችም ከሕግ ማንጻር ደጋግሞ የሚያነሱት ምናልባት እንደ አንድ ነገር እነጀራ ላባ በተከላይ ማኖት አነሱት ለተባለው ነገር እና አቶ ጌታቸው ረዳ አሁን አቶ አይለማርያም ኑት ለማናገር እንኳን ሜቴክን ሜቴክ አቶ ማን ጀነራል ከንፈዳኝ እኮ የሱኳር ኮርፖሬሽን ሰዎች ሌሎች እንዴት እንደሚያርበደብሉ ስንሰማ ነው ፓርላማ ቀብቶ የተናገሩት እናቃለን አቶ አይለማርያም እንኳን ሜቴክን የሚያክል የህዋት ጀነራሎችን አይደለም በጣም ዘቀተኛ አርካን ላይ ገብቶ ይሞሰን ስልጣን ነበራቸው ወይ እንኳን የሜቴክ ገንዘብ ይሄዳ ይምጣ ከጋንጻር ያስጠይቃል አንተ ያቀል ከ ሐላፊነት አንጻርኝ ሰው የሐላፊነት ተንበራቸው ወይ እ አንድ ቀላል ምሳሌ መጥቀስ ብቻለው የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣንን አቶ ዘኢል ወልደ ገብርኤልን እንዳነሷቸው ያቶ አርክባውን ወንድም ጌታቸው ቁባይን አቶ አይለማርያምን ያህዋቱ ሰዎች ናቸው ያኛሱ ይጎትታቸው ወደ ፈለ ወደ ተጎተቱት ነው የሚሄዱት ያቶ አርክባ አቶ አርክባ ጌታቸው ቁባይን የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ዋና ስራ አስኪያጅ እንዲሆንሹም ብለው ተሲሏቸው ዶክተር ዶክተር አርከበን ወንድም አቶ ጌታቸው ቁባይን የኢትዮጵያ የመንገዶች ባለስልጣን ዋና ስራ አስኪያጅ አድርገሾሙ ሌላኛው የህዋት ክንፍ ይሄ ነገር ተከክለ አይደለም ቀይር ሲሏቸው ደግሞ እሳቸውን አነሱና እኛ ሰውዬ ስራ ሳይጀምሩ ነው አቶ አርያ ዘራ የሚባሉትን የ ምንድነው የምንድነው የኤፈርቱ የ የኮንስትራክሽን ድርጅቱ ሱር የሱ የሆነ ክፍለ ሀላፊ የነበሩትና መተስቀመጡ ዶ ቤተኛው ስልጣናችሁ የትኛውን ነገር አድርገው ስለ አሁን ነጌታቸው ረዳ እንንተና ወጥተው ሌላው ከአቶ እንትና ጋር ተነስተው ከአቶ ደመቀ መኮንን ጋር ታይዞ የሚነስ የሜቴ ኪቦርድ ሊቀ መንበር ነበሩ የሜቴ ኪቦርድ ሊቀ መንበር የሆነ ሰው አቶ ከንፈዳኛው ነው ያዛል እንዶ በህግ በህግ መና ይሆነ ሌላ ታሪክ ነው እና የሚናገሩት ነገር ምናልባት አቶ ምንድነው አቶ ደመቀ ላይ የሚነሳው ጫጫታ ምንድነው አሁን የተፈጠረውን ህብረት በባዴና በሆዴር መካከል ማለትም በአዴፓና በሆዴፓ መካከል የተፈጠረው ህብረት ነው ይሄን ለውጥ ያመጣው ይሄ ለውጥ መምጣቱ ደግሞ ወንጀለኞቹን በፍርድ ለደባባይ ማቅረብ የሚቻልበት ወንጀል ይዘር ይዘረፉ ሰዎችን ለፍርድ ማቅረብ የሚቻልበት ኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመገንባት መንገድ የተጀመረበት ነው ስለዚህ ይሄንን ትብብር መበተን ምንችለው በባዴንና ማለትም በአዴፓና በኦዴፓ መካከል ክፍፍልና ልዩነት መፍጠር ስንችል ነው ብለው አመነው በተደራጀ መንገድ ይሄዱበት መሆኑን እሱን ማስመሩ ተገቢ ነው የዋስ ሰዎች ትልቁ ጫጫታ አቶ ገዱ አንደርጋቸው ናቸው እና ማን ነው አቶ ደመቀም አቶ አይለማርያምም ሜቴኩስ ስልጣን አላቸው ብሎ ለመናገር 27 አመት ኖረ ነው አይተናልና ከዋስ ሰዎች ውጭ ያሉት ሌሎቹ የማዘዝ ሳይሆን ሹመቱን ለብሰውት ስልጣኑን ይዘውት የዋስ ሰዎች ጉዳይ አስፈጻሚዎች እንደነበሩ እናቃለን እንግዲህ መስየው ዳንተ ለምጣና ያው መግለጫው እንዳለ ሆኖ አወዛጋቢው መግለጫ እንዳለ ሆኖ ወደ ውይይትም በዛው የገባ ማለት የሳይ ሜት ወሰነ ነገርችን አስተዋልና በዛው እንድናልፍ ለምሳሌ ዶክተር ደብረዝ ይሁን መግለጫ ስናይ መጀመሪያ የአንገት አንቆ ከመስጠት ባለፈ የዛሬው መግለጫ ላይ ስንመጣ ትንሽ ማስፈራሪያም ነገር አለው ለምሳሌ የፌደራሉ መንግስት የመከላከያ ሆነ የፌደራል ፖሊሱ ከኛ ፍቃድ ውጪ ክልላችን ውስጥ መግባት አይችልም እዚ ከኛ ወጭ ነክነክ ማልሳት ይችላል ሲሉ ማስጠንቀቂያቸውንም ሰጥቷል ከዛው እጪ ደግሞ የሌሰናል ጄነራል ክንፈዳኛውን በተመለከተ እኛ ይዘን አሳልፈን ከሰጠናቸው በኋላ እኛ ካስረከብናቸው በኋላ ይላሉ እንግዲህ የተሰራጩ ዜናዎች በሙሉ ክንፈዳኙ ሊያመጡ መሆነ ሲያመጡ እንደተያዙ ነው እንደዚህ አይነቶቹ ነገሮች ስታያቸው ካወዛጋቢነቱ ሌላ ትንሽ እንደ መስመር ይለቀቁና ውሸትም እየተከላቀለባቸው ነገሮች አይመስሉም ወይ እንዴት አያው እየሰለም አመሰግናለሁ እኔ በርግስ ሲሳይ ብዙም ብሎታል ምንድነው የመንግስት ሚዲያዎች ላይ ነው እንደማተኮር የፈለኩት ማለት እንደመነሻ የሚሆን የመንግስት ሚዲያዎች የአቶ የዶክተር ደብረጽዮን መግለጫ መሆን የባለፈው ንትግራይ ክልል መግለጫ አዛውተው አቅርበውታል ብዬ መግለጽ ባልችል እንኳን ቢስሊዲንግ በተለየ አውድ እንድንረዳ ነው ያደረጉት ትክክለኛውን እሳቸው ያስተላልፉት ንትግራይ ክልል መንግስትም ያስተላልፈው መግለጫ በግልጽ 
ቃል በቃል ይሄ ነው ብለው መግለጽ የቻሉ አይመስልኝ ምናልባት ከፖለቲካው ትረት ለማስተንበስ የተለያዩ ነገሮች የተመረጡ ለስለስ ያሉ ነገሮችን መርጠው ነው የመግለጫ ብለው ያቀርቡልና ያ በራሱ መግለጫውን በትክክል እንደንዳንረዳው አድርጎናል ይባለፈውን የትግራይ ክልል መግለጫ በተመለከተ በትግርኛውን ለማስተርጎ መወከረናል በሬዲዮ ፋላም ሆነ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ይቀርበው እንደሞ ተመልክተናል በርግጥ በተወሰነ ደረጃ መንፈሱ ሊመሳሰል ይችላል ነገር ግን በዛ መልኩ አይደለም ዋናው የትግራይ ክልል መግለጫ የነበረው ለትግራይ ህዝብ ጥሪ የሚያደርግ ነው የትግራይ ህዝብ የሆነ ነገር መጥቶባል እንደ በፊቱ ጅግንነቱን እንዳሳየው ጥሪ ነው የተነሳ ጥሪ ነው የቀረበው በፍጹም ጤናማ መግለጫ አልነበረ ይከዛ መግለጫ ላይ ግን አንድ አንድ የተሰኩ ለስለስ ያሉ ነገሮች አሉ የመንግስት ሚዲያዎችን ለስለስ ሰው መርጠው የትግራይ ክልል ምክር ነው መንግስት ይሄ መግለጫው ታብለው ነገር ሆናል ስለዚህ አንድ አንድ የነንም ነገር የመንግስት ሚዲያዎች በትክክል መረጃውን ካል ማدرسም የመጣ ይመስለኛል ለምን ይመስላል ማለት ትርጉሙ ይታወቃል አሁን ለምሳሌ አንድ ትግርኛ ተናጋሪን ሰው ይሄ ነው ሰው የተናገረው ነገር ምን እንደው ብትለው ሌላ ነገር ይችላል ከመገናኛ ብዙ አንውጪ ማለት ነው አሁን አንተ እንዳልኩ ወደ ትክክለኛው መረጃ ስንሄድ ግን ሰው እየተናገሩትና መገናኛ ብዙ አሁን ያወጡት የተለያየ ነገር ነው ለምን ነው ማስለስ የተሞከረው እኔ ምንድነው የፌደራል መንግስቱ አሁን ካለው የፖለቲካ ወጥረት አንጻር በዛ መልኩ በትግራይ የትግራይ ክልልም ሆነ ክልሉን የሚመራው የዋት ፓርቲ ባሁን ሰዓት በደመ ነፍስ ላይ ነው ያሉት ይሁን አልሞት ባይ ተጋዳይ ላይ ነው ያሉት ይዞ ለገደል ለመግባት የሚፈልጉ ኃይሎች ናቸው የተሰባሰቡት ተሸናፊዎች ናቸው አክራፊዎች ናቸው ስለዚህ እነሱ ይዞ የሚመጡትን በሙሉ እንደወረደ ማቅረቡ በራስ ባጠቃላይ በአገሪቱ ያለው የፖለቲካው ኔታ የተጀመረውን የለውጥ ምንቅስቃሴ የተወሰነ ለደፈረሰው እንደሚችል ፌደራል መንግስቱ የተረዳ ይመስለኛልና መግለጫቸውን እንደወረደ ማቅረቡ ተገቢ አይደለም የሚል ውሳኔ ላይ ደረሱ ይመስለኛል ሚዲያዎቹ በራሳቸው ከመንግስት እንግዲህ በተሰጣቸው መመሪያ ሊሆን ይችላል ይሄን በርግጠኝነት እንዲሆናል ብየንም ለመናገር ባልችል እንዲው ግምቴን ነው መገልጸው እንጂ መግለጫው በትክክል ዶክተር ደብረጽ ይሁን አሁንም እየተናገሩት በመንግስት መገናኛ ብዙ አንይ ተቀረቡትም የተለያየ አውድን ያላቸው አሁን እንዳልሹም ቃል አትጨምር እዚ ላይ አሁን በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በሬዲዮ ፋና ላይ ቀርበውን ተመልክቷሉ በቁጥጥር ስር ይዋሉ ያሉ አካላት በመገናኛ ብዙ አንይ ተፋተኛና ወንጀለኛ ተደርገው እየቀረቡ ነው እሳቸው በትክክል ቢጀር ጀነራል ክንፈዳኛውን ጠቅሰው ያሉት ግን ሰበር ዜና አስቀመስራት እኛ አስረክበን የሰጠናቸውን ሰዎች ሰበር ዜና አስርተው እጅን በሰንሰለት አድርጎ ማቅረብ ይሄ የፖለቲካ እንጂ የሕግ ጉዳይ አይደለም ብለው ጠንከር ባሉ ሁኔታ ነው የገለጹት ይሄ ለስለስ ብሎ ነው በኢትዮጵያ ቴሌቪዥንም ሆነ በሬዲዮ ፋና ይቀርቡ እሱ አይደለም ጥሉ እኔ ትልቁ ነገር ከዋት የቁልቁለት ጊዜው ጉዞን ጀምሮታል የቁልቁለት ሁለት ጉዞን ግን ብቻውን መውረድ አልፈልገም የትግራይን ህዝብ ተሸክሞ መውረድ ላይ ፈልገው ይሄ ሳካላተ ላይ ሳካለትም ሌላ ጉዳይ ነው ነገር ግን በግልጽ ሰሞኑን ከዋት ከጋድሬ ጀምሮ እስከ ሙሁር ከአክቲቪስት ጀምሮ እስከ ዋት ሊቀመን በድረስ የሚነግሩ ነገር የትግራይ ህዝብ እየተጠቃ ነው ዋት ወንጀለኛ ሆኖ የዋት አንድ አንድ ሰዎች ናቸው እንደው አንድ አንድ ቁንጮ ላይ ያሉት የዋት ወንጀለኞች ለፍርድ በሚቀርቡበት ሰዓት ላይ ግን የትግራይ ህዝብ ላይ የተነጣጠረ ጥቃት ነው የሚል ትልቅ ዘመቻ ከፍተዋል አቶ ጌታቸው ሰሞኑን አሁን ምናላቸው በተቀሰው የቴሌቪዥን ፕሮግራም ላይ ለቅምሻ በቀረቡ ላይ ተናገሩታል በኢትዮጵያ ባለፉት 27 አመታት ለተፈጸሙት ችግሮች በሙሉ ህዋትንና የትግራይ ህዝብ ተጠያቂ ለማድረግ የሚደረግ ነገር አለ እሱ ላይ ነው ጦርነት ምን ከፍተው ነው ያሉት ኢትዮጵያ ህዝብ የትግራይ ህዝብ ያን ሁሉ በደል ፈጸም አላለም ኢትዮጵያ ህዝብ ማን እንደበደለው ጠንቅቆ የሚያቀር የዋትም ሰዎችም ቢሆኑ እንዳለ የዋት ሰዎች ይሄንን አድርጓል ብሎም ኢትዮጵያ ህዝብ የሚያምን አይመስለኝ የተወሰኑ ቡድኖች አሉ ከዝርፊያውም ከሁሉም ነገር የተቋደሱ አካላት አሉ እነሱ ናቸው ኢትዮጵያን ለዚህ መቀመቅ ይዳረጉት እነሱን እንዋጋለን እንደሚል ነው ይሄን ግን በትግራይ ህዝብ ጫማ ውስጥ ገብተው የትግራይ ህዝብ ላይ የተነጣጠረ ጥቃት ነው የሚለው ነገር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንዳሉት ሲዘርፉ ሲ ሲገድሉ ያላዩትን ያላስተዋሉትን ያልተመለከቱት ህዝብ ለፍርድ ሲቀርቡ ግን ይጠጉታል እንዳሉት አሁንም የትግራይ ህዝብ ይወንጀላቸው ተባባሪ ለደረሰው ሁሉ የትግራይ ህዝብ ተጠቂ አድርጎ እንዲጮህ የተፈለገ ይመስለኛል ሌላ ምርዳው ነገር አለ እንግዲህ አሁን ዘመን ተገልብጧል ፊተኞች የነበሩት ኋለኞች ሆነዋል አሁን እሳቸው የሚሉት በደል ከፍርድ ቤት በፊት ወንጀለኛ አድርጎ አንድን ተጠርጣሪ ማሳየትን 27 አመት ሙሉ ቆነሱን ያሳዩ 27 አመት ሙሉ ሲንጮለት የነበረው በደል ቆነ 
አሁን ሚደር ጀነራል ከምፈጃቸው በሰንሰለት ተይዞ ብለው አክቲቪስቶችም የዋሰዎችም ሲጮስና እነስ ግንድርኮ ተያዙት የት ነው ስክንድርኮ ልጅ አጠገብ ከተምርት ቤት ሲያመጣው ነው እኮ ተያዙ አይደለ በዛ መልኩ ስክንድር መሳሪያ አልታጠቀ ማለ አዲስ አበባ ላይ በሚያዋርድ መልኩ የዛ አንድ ፍሬ ልጅ ጭንቅላቱ ነገ ትውልድ ትልክ ትውልድ የሚሆንን ልጅ በዛ መልኩ አባቱን መውሰድ ማለት ለሳቸው ያን ይያልታያቸው ማለት ስለዚህ በሰፈሩት ቁና አይመሰፈር ነገር ይመጣል ነገር ግን አንድ አይደለም ትላንት በአሰት ነው ዛሬ ግን በእውነት ነው ዛሬ ሆን ተብሎ ህዝብ ላይ አንጣጥር አይደለም ያን ግን ሆን ብለው ህዝብ ላይም ሀገር ላይም ያንጣጥረ ጥቃት ነው ፈጸሙት ማለት ይችላል ቀደም ሲል ሲሳለው ነገር ለምን እንደሆነ እንዲአይነቱ በዘመቻ ከዋት አክቲቪስት እስከ ዋት ሊቀመንበር በዘመቻ የተገባው ለምን እንደሆነ የሚለው አሁን ጪሱን ነው ያያየን ያለ ነው እሳቱ ገና ይቀራል በጪሱ ለማስቀረት ለማዳፈን የሚደረግ ሙከራ ነው ገና ብዙ ጉድ እንሰማለን አሁን እኮ ዘረፋ ነው አይደል በሀገር ላይ የተፈጸመ ክህደት እኮ አለ በሶማሊያ የነበረ የኢትዮጵያ ወታደሮች ልቂት እኮ ገና ይነሳል ነገር ከጋምቤላ እስከ ሶማሌ ክልል የተፈጸመ እኮ የጅምላ ግድያ አለ ቦልቃይት ማብረሱ ላይ ተፈጸመ አለ የኢትዮ ኤርትራ ጊዜ ስምምነቱ በራሱ በሀገር ክህደት የሚያስጠይቃቸው ነው ትንንሽ ነገር ነው እንደ ተነካው ምናልባት ሙስን ነው ገና በሀገር ክህደት የሚያስጠይቁ ብዙ ጉዶችን ብዙ ወንጀሎችን ወደፊት እንሰማለን ያ እንዳይመጣ ኮዲው ማስፈራራት ኮዲው እንደ አይነት ዘመቻ መክፈት ምናልባት የሚያዋጣ ከሆነ እንግዲህ አብረን የምንና ይሆናል አቶ ኃይለ ማርያም በተመለከተም ሲሳንስ ተወጣን አቶ ኃይለ ማርያምን ተጠያቂ የሚያደርግ ነገር አሁንም በአንድ ሰው ብቻ አይደለም አቶ ጌታቸው ረዳን ተወጣን አቶ ጌታቸው ረዳ ሁለት ምላስ ማለት ይቻላል አቶ ጌታቸው ረዳ አቶ ኃይለ ማርያም በተነሱ ጊዜ አዲስ ለሚመጣው አመራር መንገዱን እናመቻቻለን አቶ ኃይለ ማርያም እንዳይሰሩ እንቅፋት ነበርን ብለው ተናግረው ነበር እንግዲህ አቶ ኃይለ ማርያም ምንም ስልጣን እንደሌላቸው ባለፈው ተናገሩ አሁን ደግሞ ጥፋተኛው ኃይለ ማርያም ነው ሜቴክን በተመለከተ ኃይለ ማርያም አንድ ነገር ማድረግ ይችላል ነበር ብሎ አቶ ጌታቸው ሲገልጽ እየሰማን ነው እንግዲህ የማሰብ ወይም ደግሞ ትዝታ ወደዋላ የደኔ ማስተዋስ ችግር የለብንም እሱን ዘንግቶ ወጥኮነሳቸው ራሳቸውን መፈተሽ ነው ያለባቸው ጄኔራል አባ በተክላይ ማለትም ተመሳሳይ ነው አቶ ኃይለ ማርያምን ስልጣን የሌለውን ሰው ተጠያቂ ማድረግ አቶ በርከት ስሙን በተመሳሳይ አቶ ኃይለ ማርያምን ተጠያቂ ያደረጉ ነውና ይሄ ነገር በራሱ ምንም የማያቆጥን ሰው የኢትዮጵያና የኤርትራ ግርኳስ ቢራዊ ቡድን ጫውተው መሰረዙን እንኳን ያልሰሙ እዛው ቃለ መጠይቅ እየተደረገላቸው አልጀዚራ ላይ የሰሙ ሰው በይትንሹን ጉዳይ እንኳን እየተደበቃቸው ሰው ትልልቁ ነገር ያውቃሉ ማለት በጣም አስቸጋሪ ነውና ይሄ ዝም ብሎ የሚመጣውን ትልልቁን አደጋ የሚመጣባቸውን ትልልቁን ጎርፍ ለማስቀረት የሚያደርጉት መፍጨርጨር ነው እኔ ብዙ ርቀት የሚወስዳቸው አይመስለኝ እንግዲህ ዶክተር ደብረ ጽዮን መግለጫቸውንም ስናዩ ትንሽ ጣባጫሪነቱንም ያዘ ነገር ይመስላል ሌሎችን አንዱን ካንዱ የማነካካት ነገር ለምሳሌ የፌደራል ህገ መንግስት የሚጥሱ ክልሎችን መታየት አለባቸው ብለው ወደ ሌሎቹ ሞር ወር ጉዳይ ከዛው ውጪ የሌሎች ሀገራት ጣልቃ ገብነት የውጭ ሀገር ጣልቃ ገብነት እንዳለም ጠቆ የሚያደርጉት ነገር አለ የማን ጣልቃ ገብነት ነው ስለዚህ መግለጫቸውን እያንዳንዱ መስመር በመስመር ስናይ ጥያቄ ምናነሳባቸው ለምሳሌ በሄዲግ ስብሰባ ላይ እንደ አማራጫ አስቀመጡት ለምሳሌ የምህረትና የይቅርታ ውሳኔ ለሁሉም እንዲሆን ተስማምተን ነበር ስለዚህ ይቅርታና የበግባባቱ ወይንም ደግሞ ተላልፎ የሚሄዱ ነገር ብዙ እድል ተሰጥቷቸዋል ለክላቸውም ተደብቆ እስከ መጨረሻ ድረስ ይጠየቁ ነበርና አሁንም ይቅርታ አይደረግልን ነው ወይ ወይንስ ምን ሐሳብ ለማራመድ ነው እችን አንቀጻ ቀሳ አርጎ ያለፈውትና እነዚህ ነገሮች እርስ በርስ የማጋጨ ጥርስ በርስ ያ ወደ ራሳቸው ሳይመለከቱ የሌሎች ሊ ባይት ጉዳይ አሁን መሳይም ሲሳይም እንዳነሱት ነውና ምን አላችሁስ እነዚህ ነገሮች እንዴት ታዘብካቸው አመሰግናለሁ በዚህ መግለጫ ላይ የትግራይ ክልል ራስ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን የተናገሩአቸው ነገሮች እርስ በርስ ይጋጫሉ የሚለው ነገር ላይ አስተያየት ለመስጠት በመጀመሪያ ህዋቶች ጻቸውን ጨምሮ ቀደም ሲል የተጠቀሱትም እናቱ ጌታቸው ረዳም ጀነራል ተክለ ሃይማኖትም የሰጧቸው መግለጫዎች ልክ የሕግ ለእልና እንዲኖር ሕግን ማስከበር እንደሚገባ የተጠረጠሩ ሰዎች መያዛቸው አግባብ እንደሆነ ይናገሩና መልሰው ደግሞ አድሏዊ ነው ወይም ደግሞ በአንድ ብሔር ላይ ብቻ እንጣጠረ ለማስመሰል እየሞከሩ ይሄዱ እንደሆነ ያሳያልና ከመነሻው የሕግ ለእልና እንዲከበርን ፈልጋለን ይሄ የትግራይ ህዝብ ፍላጎት ነው የ 
ኢዚያብሔር አይክ ላይ መንግስት ጽኑ ምነት ነው ይያሉ ይሄን የሚያምኑበት ከሆነ ህዋቶች ህግ ለእልና እንዲከበር የሚፈልጉ ከሆነ በንግግራቸው መሰረት በተግባር ለምን ያሳዩ ለምሳሌ አቶ ጌታቸው አሰፋ በህግ እንደሚፈልጉ የስር ማዘዣው አራንት እንደወጣባቸው አሁንም በተጠቀሰው ህግ ውስጥ የባንክ ገዳ ከተላለፈባቸው ሰዎች አንዱና እንደውም በሰባዊ መብት ጽሰት ከስርቆትም ጋር ከዘረፋም ጋር በተያዘ በውል የሚታወቅ ፌደራል መንግስት እንደሚፈልጋቸው የሚታወቅ ነገር ነው ከዚህ ከዚህ በፊትም በተለያዩ ወንጀሎች የሚፈልጉ ሰዎች መቀሌ መመሸጋቸውን በይፋ በተደጋጋሚ ሲገለጽ የነበረ ነገር ነው ስለ ህግ ለእልና የሚያወሩ ከሆነ አቶ ጌታቸው አሰፋ ለምን ተላልፈው እንዲሰጡ አላደረጉም ወይም ደግሞ በጉጥጥር ስር እንዲወሉ ወዲያውኑ ለምን አላደረጉም እንደውም ባጸፋው የህዋት ስራ አስፈጻሚ አባል አድርገው እስከመሾም ሄደው በይፋ ሹመት እንደሰጧቸው ያየንበት ሁኔታ አለ ሌሎችን በርካታ በዘረፋ የሚጠረጠሩ ሰዎች መሸሸጊያቸው መቀሌ እንደሆነ ጋሃድ ይወጣውነታ ነውና ስለ ህግ ለእልና ያገር ሀብት የዘረፉ ከፍተኛ የሰባዊ መብት የተፈጸሙ ሰዎች ሙሉ ለህግ እንዲቀርቡ እንፈልጋለን የሚሉት ነገር የይስሙላ ንግግር ይመስለኛልና ህዋቶች ፍርሃት ያለባቸው ይመስለኛል ቀደም እንደተጠቀሰው ይሄ ነገር እየተነካካ ሲመጣ ማንም ሰው ከዚህ ወንጀል ነጻ የሚሆን ይለ ህዋት በተቋም ደረጃ በመዋቀር ደረጃ አገር ሲዘርፍ የነበረ ቡድን እንደሆነ ይታወቃል ይሄ ዘረፋ ደግሞ ግራንድ በሚባል ደረጃ በጣም በከፍተኛ ደረጃ ጋድ ባወጣ መልኩ አገር ሲዘረፍ ሰው ሲገደል የነበረ ነው ህዋቶች ላለፉት 27 አመታት በብቸኝነት ሞኖፖላይዝ አድርገው ፖለቲካውንም ኢኮኖሚውንም በወታደራዊ መስኩም እነሱ ብቻ ሲመሩት የነበረ አገር ነው ስለዚህ በሁሉም ወንጀሎች ተጠያቂ የሚያደርጋቸው እንደሆነ ስለሚያውቁትና አንድም ሰው እንደማይተርፍ ስለሚያውቁት ነገሮች የምር መሆናቸው ሲታወቅ ሲጀመር እና ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በጸና ሁኔታ እነዚህን ሰዎች ለፍርድ ለማቅረብ እንቅስቀሳ ሲጀምሩና ዋናዎቹ ቁንጮዎች ሲታሰሩ ፍርሃት ውስጥ ገቡ እና አንድ ብሄር ላይ ያነጣጠረ ወይም ደግሞ የትግራይ ህዝብ ለማንበርከክ የሚባል አባባል ሲናገሩ በጣም አስገራሚ ነገር ነው በነገራችን ላይ አሁን ሰዎች እየተያዙ ባለበት ሁኔታ ለምን የጀነራል ክንፈ እንደሚያሳስባቸው ወይም ደግሞ ለምን በእነሱ በኩል የታሰሩ ሰዎች እንደዚህ በፍርሃት እንድሪሉ እንደሚያረጋቸው የሚገርም ነገር አለ በዚህ 63 ሰዎች በተጠራጠሩበት ውስጥ የህዋት ሰዎች ብቻ ቋር ለምን እየታሰሩ ያሉ? ሜቴክ ውስጥ ምክትል ዋና ዳይሬክተር የነበሩት ከፍተኛ ሮል የነበራቸው ሰዎች እነ ጀነራል ጠና ቁንዲ ነው ቁርንዲ ቁርንዲ የሚባሉ ሰዎች ኦሮሞች ናቸው በደህንነቱ ውስጥ የኦሮሞ ተወላጆችም አሉ አማራዎችም አሉ ምክትል የኦፕሬሽን ስራ አስኪያጅ ወይም በምክትል ዋና ዳይሬክተር ማዕረግ ያለ አቶ ድርቦ ደምላሽ የሚባለው ሰው በሰባዊ መብትስት በሙስና በተለያየ መንገድ ከተጠየቁ ሰዎች መካከል አማራ ነው የጎጃም ሰው ነው ሌሎችም ሰዎች አሉና አቶ ያሬድ ዘሪሁን ከደቡብ ክልል ነው የመጣው ጀነራል ከንፈዳኛው በሰንሰለት እጃቸው ታስሮ በይፋ በቴሌቪዥን ሲታዩ ያሬድ አቶ ያሬድም በተመሳሳይ ሁኔታ ከሆቴል ሲወጡ ታይተዋል በነገራችን ላይ ቀድም ከሕግ አቋያ በፍርድ ጥፋተኛ አልተባለን ሰው ተጠርጣሪን ማሳየት ህጉ ይከለክላል አግባብ ነው ያለው ቀድም ሲሳይ እኔ ህግ ባለሙያዎች ሰዎችን አንደኛ አይመን አላችሁ እንት ነው እኔ እና ቆይ ልችላ ብራ አይ እንትሮን አይ የኔን እንት እንታተበ ሰዎቹ እንዲታስሮ መያዛቸውን ሳይሆን ሰዎቹ ላይ ፕሮግራም መስራት ፕሮግራም መስራት በተመለከተ በህግ ዳኛ ፍሬዎት የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ዳኛ የነበሩ ማለት በደቡብ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ዳኛ የነበሩ በኋላ የመርጫ 97 አጣሪ ኮሚሽን ሰብሳቢ የነበሩት ይሄን ጉዳይ ጠይቂያቸው በየህዝብን ሀብት በሀገር ደረጃ ከፍተኛ ወንጀል የሰሩ ሰዎች በጠቅላለ ይሄ በግለሰብ ወይም ደግሞ በተራ ወንጀል ወይም ደግሞ 
ከራሳቸው ሁኔታ ጋር ታይዞ በተነሳ በሰው መግደል በመናምን የተጠረጠሩ ሰዎች ነው እንጂ እንደዛ ማታሳየው የህزب ሀብትና በህزب ተጠያቂነት ላይ ተከረ ትላልቅ ያገርን ደንነት ከፍተኛ አደጋ ላይ ጣሉ ሰዎች ይሆን ሰዎች ሲታሰሩ ማሳየት በሰንሰለት ማስሮ ፍርድ ቤት ሲቀርቡ ማሳየት ከሕግ አቋያ ያሰራሩ ትክክል ነው ነው ያሉት ምናልባት በሚቀርቡበት ጊዜ ተጠርጣሪ እንደሆኑ ብቻ በካፕሽን ወይም ደግሞ ዜናው በሚሰራበት ጊዜ ተጠርጥረው የታያዙት እየተባለ ሊነገር ይችላል እንጂ ምንም የሚከለክል ህግ የለም የህزب እና አገራዊ ነገር ስለሆነ ድረስ ለምሳሌ የኤል ቻፖ የድራግ ሎርዱ የሜክሲኮ ሶዬ ሲያዝ በዘመቻ የታየ እንደ እዚ በሴኒን በምን ሲታይ ማይታችን ይታወቃል ያገር መሪዎች ገና ፍርድ ቤት ሲቀርቡ ተለያየ ሀገር በእስራኤል በፈረንሳይ በተለያዩ ሀገሮች ላይ ገና በፕሬዝዳንት ደረጃ የነበሩ ሰዎች ባለፈ በሙስናው እንጀል በሚጠረጠሩበት ጊዜ ፍርድ ቤት ሲቀርቡ ይታያሉ። እና የነ ቢልኮስፒን በታይ እንደውም በግል ደረጃ ሴቶችን በማጥቃት ወይም በኃይል በመጠቀም በተለያየ ድራግ እንትን አድርጓል ተብሎ ሲታይ በነበረ ጊዜ ፍርድ ቤት ሲቀርብ ይታያል ተጠርጥሯል ብቻንም ይባላል እና በይፋ ታስረው መታየታቸው የበዘር ለማጥቃት ወይም የትግራይ ህዝብ ለማንበር ከክ ለማሽማቀቅ ነው የሚሉት ነገር ህጋዊ ማካሄድ አይደለም እንደተባለው አቶ ያሬድም ታይቷል የደቡብ ሰው ናቸው ለምን ለብቻ በትግራይ ህዝብ ላይ ያነጣጠረ ነው ብለው እንደሚናገሩ እኔ ግልጽ አይደለም ሆም ብሎ ይሄ ዘረኝነታቸው ስለሚገነፍልባቸው የትግራይ ህዝብ ሆም ብሎ ለማስቆጣትና ወደ ጦርነት ለመማገድ ያላቸውን ህልምና እንደገና ደግሞ ወደ እነሱም እንደማይቀርላቸው ፍራት ውስጥ መግባታቸውን ነው የሚያሳየው ዶክተር ደብረጽዮን ቀደም ሲል ተነግሯል እሳቸውም ወደ ሌላ ተቋማት ይሻገር ብለዋል ይሄ የመታሰሩ ጉዳይ ሰየው ነው እሳቸውም በአባይ ግድብ ግንባታ ዋነኛ ውሳኔ ሰጪ ነበሩ ብዙ የኢሜል ልውጦቻቸው ይፋ ተደርጎ አይተናል በቴሌኮሙኒኬሽን በኤልፓ ቦርድ ሰብሳቢ ይሆኑ ይበሰሩበት ሁኔታ እጃቸው አለበት ወደሳቸው መምጣቱ እንደማይቀር ማሳያ ስለሆነ ነው ስለዚህ ፍርሃት ውስጥ አለ እናቱ ጌታቸው ረዳ ጀነራል አበበ ዘረኝነታቸው ነው እንደዚህ አይነት ነገር የሚያመጣባቸው ስለዚህ በዚህ ምክንያት በፍርሃት ምክንያት የሚመጣ ነገር ይመስለኛል ሌላው እነ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም መጥቀ ያልባቸው አቶ ደመቀ መኮነን ሳይያዙ እንዴት ሌላው ይያዛል በትግሬ ላይ ያነጣጠረ ብቻ ሆነ ሚል አይነት አዝማሚያ እንዲኖር ለማድረግ የሚሞክሩበት ነገር ደሞ በጣም አስገራሚ ነው እንደውም ሜጀር ጀነራል አበበ ተክላይ ማኑት አቶ መለስ ስለሞቱ ነው እንጂ ሳቸው ባይሞቱ ኑሮ ሳቸው መጥቀ ነበርባቸው ግን ሳቸው ስለሞቱ ምንም ማድረግ አይቻልም ይላሉ እናቱ ኃይለ ማርያም ወይም በቦርድ በነበሩ ሁኔታ መጥቀ ያለበት ሰው ካለ ይጠየቃል ማስረጃ ከቀረበ እከሌም ይባለው ወንጀለኛ ስላልተጠየቀ ይሄኛው ወንጀለኛ ግን መጥቀ ያለበትን ብሎ ግን ንጽጽር ውስጥ መግባት ህግ ያካሄድ አይደለም በየትኛውም የህግ ማቀፍ ባለማቀፍ ደረጃ ቢሆን አንደኛው ወንጀል ሳይያዝ ለምን ይሄኛው ወንጀል ታያዝ የሚባል አርጉመንት የለም ይሄኛው ወንጀል ታያዝ ሰየው ሌላ ደግሞ የሰራው ወንጀል ካለ ማስረጃ ማቀረብና በመርመራ ሂደቱ ውጤቱ መሰረት ጊዜውን ተብቆ ሊሆን ይችላል ወንጀል የሰራ ሰው ካለ በጣም የሚገርመው ያቶ ደመቀ መኮነንን የቦርድ ሰብሳቢነት እየተቀሱ የሜቴክኖ ወንጀል ካቶ ደመቀ መኮነንን ጋር ከመከተል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር የሚያያዙበት መንገድ ደግሞ አስቀራሚ ነው ላለፉት 10 አመታት ሜቴክ ከተቋቋመ ጀምሮ ቦርድ ሰብሳቢ ሆኖ ያገለገለው አቶ ሲራጅ ፈጌሳ የመከላካ ሚኒስትር የነበረው ማለት ነው አቶ ደመቀ መኮነን አቶ ኃይለ ማርያም የስልጣን መልቀቂያ ባቀረውበት ጊዜና ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ሲመጡ ወደ ሜቴክ ሜቴክን የማስተካከል እነ አዲስ አመራር ሁሉ ከተመደበለት በኋላ አቶ ደመቀ መኮነን ተመደበ እንደ ተመደበ ለሶስት ወራት አለደ ምን መረጃዎችን አጣርቼ የነበረ በጣም አስተማማኝ ከሆኑ ምንጮች ያገኘው አቶ ደመቀ ተመድቦ ወደ ሜቴክ ቶሎ ስራ ባለመጀመሩ ጀነራል ክንፈዳኘው ቦርድ ሰብሳቢውን መጣውቀም ፈልጋለን ብሎ በራሱ ጥያቄ ግፊት አቶ ደመቀ መኮነን መጥቶ እንዲጎበኝና የድርጅቱን አመራር እንዲተዋውቅ ጥያቄ ቀርቦለት ለትውውቅ አንድ ቀን ሄደ 
ማብራሪያ ጠየቀ ተዋወቃቸው ከዛ በኋላ ማስረጃዎችን በሙሉ እንዲሰጡት ተሰበሰበና የሜቴክን ጉድና ለብነት በዝርዝር ሲረዳ ዶክተር አብይ ጋይዶ አገር ተዘርፏል ይሄ ቤት በጣም የተበላሽና የተመሰቃቀለ ቤት ነው ስለዚህ እኔ ይሄን ቤት ካለብኝ የሥራ ጫና አንጻር ብቻ የነም ይችላል ነገር አይደለም አንድ ሰራተኛ እስከ 30 ሚሊዮን ብር ተራ ሰራተኛ የዘረፈበት ቤት ነው ብሎ ለዶክተር አብይ ያንዳንዱ ነገር ሲነግረው ዶክተር አብይ ይሄን ሁሉ ጉድ ለኢትዮጵያ حزب ታዲያ እንዴት ብለን ነው ምን ነግረው ብሎ ሁሉ እስከ መጠየቅ ድርሷል ከዛ በኋላ ስድስት ወራል ሞልራው ዶክተር አምባቸው ጠንካራ ሰው ነው እሱ ለህኛ ሰው ነው የሚጋፈጥ ሰው ነው በፓርቲ ስብሰባ ላይ ካለው ልህና አንተን የተነሳ እሱ ምን መድብ ይሻላል ብለው ይሄ ሁሉ መረጃ እንዲሰበሰ ማጣራት እንዲካሄድ ዶክመንተር እንዲሰራ ሌሎች የወንጀል ሂደቶችን ካቀበህ ጋር ሆኖ ላለፉት አምስት ወራት በሚደረገው ምርመራ ውስጥ ትልቅ ሮል እየተጫወተው ዶክተር አምባቸው ቦርድ ሰብሳቢ ስለሆነ የሚጠይቅ እሱ እንደሆነ ነው የሚታወቀው ሶስቶር ባልቆየበት ጊዜ ውስጥ ቀደም ያለውን ነገር ጀስቲፋይ ስለማያደርግ ነው ሲሳይ ሆም ብሎ በባዲንና በኦዴፓ መካከለ ያለውን ህብረት ያ ጥምረት ለውጡን ለማምጣትና ውል ለማድረክ ከፍተኛ ሚና መጫወቱን ስለሚያቁ ከአዴፓ ጋር ያላቸው ጥላቻና ቂም ከዚህ ጋር እንዲያያዝ ስለዚህ የፌደራል ህገ መንግስትን የሚጥሱ ክልሎች ይያለም ይወጭለው ነው የፌደራል ክልሎችን የሚለው በከተታ እና ተገዱ ጋር ያነጣጠረ ነው የፌደራል መንግስትን የሚጥሩ የሚጥሱ ክልሎች ስም ስለማይጠራና እነሱን በስም መጥቀስ ስለማይፈልግ ነው እንጂ እነገዱም ካልታሰሩ በደብረጽዮን የሚለው ማለት እነደመቀም ካልታሰሩ ፍታው ያድለም ማንን አስሮ ነው ይሄ መንግስት ማንን የሚተው ብዙ ጊዜ እኮ ተነጋግረናል በጣም ግራንድ ኮራፕሽን ስቴት ካፕቸር ያለበት ማንንም ሰው በዛ ደረጃ የተጨማለቀበት አሰራር ስለሆነ ተቋም ነው ህዋት ነው ሲዘርፍ የነበረው መንግስታዊ ዝርፊያ ፓርቲያዊ ዝርፊያ ነው ሲካሄድ የነበረው ለዚህ ነው ህዋት መታገድ ያለበት እንደ ፓርቲ ተጠያቂ ሆኖ በተቋም ደረጃ መከሰስ ያለበት አውትሎድ መሆን ያለበት ፓርቲ ካልሆነ ለውጡን ለማድረግ አስቸጋሪ ነው የሚባለው አንድ ወቅት የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ማቹ አቶ መለዜናዊ ለቦችን ቅፍ ድግፍ አድርገው ይዘው ካርድ እየመዘዙ ያስፈራሩ የፖለቲካ መደገፊያ ያደረጓቸው እኛን ያስቸገረን የመንግስት ሌባ ነው ወይ ለብነት ክራይ ሰብሳቢነት ያሸንፋል ወይ ለማታዊነት ያሸንፋል ከመንግስት ሌቦች ጋር ነው እየታገልን ያለ ነው ብለው የስሙላ ፖለቲካዊ ንግግር አድርጎ አሁንም የመጨረሻ የዚህ የለውጥ ሂደት ትግል ማሳረጊያ ወይ ህዋት ያሸንፋል ወይ ለውጥ ያሸንፋል ተብሎ በደንብ ጎራ ተለይቶ እስከ መጨረሻው ድረስ ለውጡን እንዲሆን ህዝብና የለውጥ ኃይሉ በህዋት ላይ ህጋዊ ርምጃ ዘላቂ ርምጃ ስካሎሰድና ይሄን ፓርቲ ስካላፈረሰ ድረስ ነው ኢትዮጵያ ሰላም ታገኛለች ብያላስብ ሂደት አለው በጥንቃቄ ማያዝ ያስፈልጋል ጥሩ ሂደት ነው ይሄዱ ያሉት ያ ነገር እንደማይቀር ስለሚያውቁት አገር መበጥበጥና አገር መረበሽ ጦርነት ወደ ማወጅ ይሄዱ ነው ያለው የትግራይ حزب ይሄን ጉዳይ ሊነቃባቸው ይገባል የሚል እምነት አለ እንግዲህ እነ ዶክተር አብይ ይወሰዱት ያለው እርምጃ ምን አልባት ቀደም ሲል አቅርብ ያለው የውጭ ጣልቃ ገብነት አለው ሲሉ እነ ዶክተር አብይ ለብቻቸው ያረኩት እንዳልሆነ ያነካኩም ወይ ደግሞ ተቆም አርገ ያለፉበት ነገር አለ ሁለተኛውና ትልቁ ነገር የሚመስለኝ ቀጣይ ወርምጃ ምንድነው ለምሳሌ እነ ጌታቸው አሳፋን ጨምሮ በርካታ ተጠርጣሪዎች በክልሉ ውስጥ ተደብቀው ነው ያሉት ለምሳሌ ዶክተር ደብረጽዮን ሌሎች ተቋማት መመርመር አለባቸው ሲሉ ሳቸው ማንደጋ ተጠርጣሪ ነው የሚሆኑት ጋቱም ቴሌ ላይ ነበሩ ተያዥ የፕሮጀክት ስራዎች ላይም ሳቸው ነበርና እንዲያነቱ ነገር ወይስ ስናይ ቀጣዩ ነገር ምንድነው እኔ ምን አልባት ከዚህ ከሌብነቱ ጋር ተያይዙ በአንድ ወኩል ያው ሲያንቆል ባብሶት የነበረው ነገር ተሰብሮ ሁን ሌባ መባላቸው አንድ ጥሩ ነገር ነው ከሌብነቱም ያለፉ የሄድኛው ደሞ ትንሽ የማጅራት መቼነት ተገባር ነው ምክንያቱም ሌብነት የሆነ ከተቀመጠ ነገር እና ማንሳትም ነው ማጅራት መቼ ደሞ ያው ማጅራት መጥቶ ሌላ ነገር አይደለም የሚፈልገው የመዝረብ የመዝረፍ ነገር ነውና የማጅራት መቺ ተግባር ሲፈጽሙ የቆዩ ሰዎች እንግዲህ ሁሉም ሰው ለምን አያያዝም የሚል ነገር አንስቷል 
ወንጀለኛ ልክ ነው መበላለጥ የለበትም በዋናነት ግን ዋነኛዎቹ ዘራፊዎቹ ቀማኞቹ እነሱን ለፍርድ ማቅረቡ ተገቢ ነው በሌላ በኩል በየደረጃው በተመየ መጣየቅ እንዳለ ምንም አያጠናጥርም ግን በሌላ በኩል ለመረሳት የሌለበት በየትኛው የሕግ ሂደት ውስጥ በሕግ ባለሙያዎቹ ምን እንደሚያነሱት ሌቦቹ ተመሳሳይ ሌቦችን አምጥቶ ገንዘቡን ለማመለስ የፈቀደውና በሌላኛው ሌባ ላይ ለመስከር የወሰነውን ሰው ከክስ መውጣት ይቻላል ሲደረግ የነበረ ነገር ነው ሁለተኛ እዛ ስራት ውስጥ ማናቸውም ለመኖር ምንድነው የሚያኖራቸው አላማ ነው አንድ የባዴን ሰው አንድ የሆዴድ የደሄዴን ሰው የሁአት አሽከር ሆኖ ለመኖር ምን አላማ አለው በቃ የሆነ ነገር ውስጥ ገብተውበታል ከዛ ውጭ ሲዘርፉ ትርፋፊ ደርሳቸዋል ስለዚህ ትርፍራፊ ደረሰውን ሁሉ አብሮ ወደ ሰበይት ማስገባት ሁኔታው እስከገቡ መንግስት እንደ መንግስት መቆም ይችላል ወይ ያን በጣም በጣም አደረገኛ ነገር ነው ግን የተዘረፈው የኢትዮጵያ ሀብት በማናቸው መንገድ ከማንም ሰው መመለስ አለበት ወአና ዘራፊዎቹ ላይ ደሞ ማተኮሩ ምንም ጥያቄ ውስጥ መግባት የሌለበት ነገር ነው ዋናው ዘራፊ ከዋት ብቻ ከሆነ ሳይሆን አዴፓም ኦዴፓም ዳይዴን ሙስካሉ እነሱ ላይ ማተኮር ነው ግን ትንንሽ እነሱ በማንክ በአካፋስ ይወስዱ እነዚ በሻይ ማንኪያ ትንሽሽ የላሱትንም እኩል እናድር ከተባለ ቶታሊ ስራቱ ሊፈርስም ስለሚችል በመንግ በመንግስ በኩል ያሉ ሰዎች አን ሐላፊነት ባላፊነት ስሜት እንቀሳቀሳሉ እየነው አምኑ ሌላው የእንትኖቹ የውጭ ኃይለም ይባሉ ነገር ነው ሁሉ ያስቀኛል እንግዲህ እንዳንዴ ራስን ከመቆፈስ የሚመጣ ነገር ነው ዶክተር አብይ ወይ ደሞ የቲም ለማቡድን ባዴን ሆዴድ ምናምን ሆኖ ያሸነፉን አሁን መሸነፋቸውን መቀበል ተቸግረው ነበር አሁን መሸነፋቸውን አመኑ መሸነፋቸውን ካመኑ በኋላ ያሸነፉን እነዚህ ሰዎች አይደለም ስለዚህ ወጭ ኃይል የሚባል ለሆነ ነገር መሳል ፈልጓል የተሸነፈ ነው የወጭ ኃይል አግዟቸው ወጭ ኃይል ደግፋቸው የሚል ነገር ለማምጣት እየሞከሩ ነው ዘረፋው ጋር ታይዞም እነሱን ለፍርድ ማቅረብ ሂደት ውስጥ የወጭ ኃይል የሚል ነገር ይነሳል እንግዲህ የወጭ ኃይል ባንድ ማን ነው ማለት እንግዲህ ምን አልባት ኤርትራን ሊሆን ይችላል ወብየ አንዳንዴ ሄዱና ይገፉና እስከ አሜሪካና የመካከለኛ መክስራቅ አገሮች ድረስ ይሄዳሉ አረብ አገሮች አረብ አገሮች ይችላሉ ሳውዲና ዩናይትድ አረብ ኤምሬትን ይጠክሳሉ አሁን ግን ከኤርትራ ጋር ለማያያዝ በጣም እየሞከሩ ነው አሁን ዛሬ ራሱ በቲፒኤልኤፍ ደጋፊው ድረገጽ ላይ ማለት ፌስቡካቸው ላይ ከወጣው አንዱ አቶ ጌታቸው አሰፋና አቶ ያሬድ የደንነቱ የተከሰሱት ኤርትራ መንግስት ለመጣል መንከሳከሳቸዋል በሚል ነው ይላል እንግዲህ አሁን ትልቁ ነገር ይሄ አንድ የተሳካላቸው ነገር ምን እንደሆነ የውሸት ነገር ማህበራዊ ገጽ ላይ ስለሚስ ሲጽፉ የሚጠይቁ ጥቂት ናቸው ያንን ይቀበሉና የሚያስተጋቡ ብዙ አናቸው ብለው ስለሚያምኑ ከምንም በላይ ደግሞ በዋስ ሰርኩል ውስጥ ያለው ሰው ሁሉ ያምናል ብለው ስለሚቀበሉ ያቺን ነገር ያስተጋቡ ነው ኤርትራን መንግስት መጣልማ ከኤርትራ መንግስት ጋር ውዝግቡ ስለላለ መንግስት ተቀዳሚ ተግባር ነው ምንም እኮ ነውር አይደለም ማድረግም ነበርባቸው ያኔ ምንም ይሄ ጥያቄ ውስጥ ይገባ ነገር አይደለም ይቀርበባቸው ከስ የተሰማ ነው ንጹሃን ሰዎችን ለማሰር ወደ ኤርትራ ሲልኩ ይልኳቸውና ወደ ኤርትራ ይሸሹ ሲባ ሊሸሹ ነው ብለው ድንበር ላይ ይዟቸዋል በሌላ በኩል ከኤርትራ መሳሪያ ይዘው ገቡ ተብሎ ሰዎችን ያፍኑና አሸባሪ ይውለው ፍርድ ቤት ቤት ያስገቧቸዋል እነዚህ ንጹሃን ሰዎች ምንም ወንጀል ያልፈጸሙ የሌሉበት ነው የተባለው አሁን እነሱ ወደ ምን አደረጉ ሰዎችን ወደ ኤርትራ እየላኩ ኤርትራ መንግስት ለመጣል ሞክረዋል የሚል ነገር ሰሞ ዛሬ በዋናነት ያስተጋቡ ያሉት ነገር ነው ዞሮ ዞሮ ከኤርትራ ጋር ለማያያዝ ነው የሚሞክሩት ኤርትራ ጋር በኋላ ነው ወዳጅነት የተመሰረተው ኤርትራ ጋር አቶ ኢሳያስ ወደ አዲስ አበባ ሳይመጡ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም ወደ አስመራ ከመሄዳቸው በፊት ህዋት ከቤተ መንግስት ለቆ ነበርና ቤተ መንግስት ማስለቀቁ ሄደት ውስጥ የውጭ ጀላ ያመስለኝም ዘው ውስጥ ያሉ ሰዎች ራሳቸው እንዳበረራቸው ምን ረዳው ከጀነራል አበበ ተክላይ ማኑት ጋር ታይዞ የተነሳው ነገር እንግዲህ ያው ቀደም ሲል ያነሳ ነው ነገር ትብብሩን ለመስበር ያስባሉ በሌላ በኩል ደግሞ ጀነራል አበበ ተክላይ ማኑት ስነ ለኢትዮጵያ የራይላ አዛዥ የነበሩ ናቸው ሰባይ መብት ረገጣ ከተነሳ ካፒቴን ተሾማ ተንኮሉ ላይ የተፈጸመውን ነገር በቸም ኦንላይንም ማንም ሰው ሞቶ መነሳት የሚለውን ትረካ ከሰለሰማ የሁለት አመት 
በሰው ልጅ ላይ ተፈጸመን ሰቆቃ ሌላም የተሳቸው ባልደረብ አይነበረ ሌላ አብራሪ እንደዚሁ በተመሳሳይ ሰቆቃ የተፈጸመበት የሞት አለ ሌሎች በርካታ ማናቃቸውና በጥቂት የምናቃቸው ወንጀሎች ከጀነራል አበበ ተክላይ ማኖስ ጋር በየያዙ ነው ስለዚህ ሰባዩም ተረገጣ በሚል እንግዲህ ሁሉም ይጠየቃል ወይስ የተወሰነ ጊዜ ከሄደት ወጥተው ስለቆዩ ለሎጡ አስተዋጽኦ ስለአደረጉ እንደ ሌሎቹ አደባባይ ወጥተው ተናዘው ይቅርታ ጠይቆ ነው የሚታለፉት አላቅ ግን በሰቆቃ ቶርቸር በማድረግ ሰዎች ላይ የምድር ሲወል ኢትዮጵያውያን ያውም የበረራ ባለሙያዎችን ከስራ መደባቸው ላይ አመተው ሰቆቃ ውስጥ በመፈጸም በግንባር ቀደምት እንደምት የሚጠቀሱ የካፒቴን ተሾመን ጽሁፍ ያነበበው ወይ ደሞ ከሄሳት ጋር ያደረጉትን ቃለ ምልልስ ለተከታተለ ሰው እናታቸው በየ ሁለት አመት የት እንደገቡ አይታወቁ ነበርና ይሄዱ ደጅ ሲጠኑ ቆይቶ መጨረሻ ላይም ህይወታቸው ያለፈበት ሁኔታ ሰምተናል አድምበናል ከሙስና ጋርም በተያዘ እኚ ሰው ኡራይል አከባቢ ባለ 6 ፎቅ ህንጻ አላቸው የኢትዮጵያ መንግስት መከላከያ ሰራዊት አባል የሆኑት የዛሬ 27 አመት አከባቢ ነው ከዛሬ 14 አመት ጀምሮ ደሞ ጥሩተኛ ናቸው ባለቤታቸው እንደዚሁ ጀነራል አስካለም ይባሉት የመከላከያ ሰራዊት አባል አሁን ጥሩተ ያወጡ ናቸው ዝም ብሎ መንግስት እየሰጣቸው እንደሞ ዝንዳለ ስራ ላይ ቢያወሉትና ባይበሉ እንኳን እንኳን 6 ፎቅ ህንጻ እንትን ምንድነው መሰረት ለማውጣት የሚበቃ ገንዘብ አይደለም እና ያ ፎክ የተመጣ የሚለው መነሳቱ አይቀርም አንድ ወቅት ራሱ አይጋ ፎረም ላይ እርስ በርሳቸው ሲወዛገቡ ወጣ ታሪክ እናቃለን በኢትዮጵያ ኤርትራ ጦርነት አንዱ በጦርነቱ ላይ የዋስ ሰዎች ያተረፉበት እሱ ነው የዛን ጊዜ ሳምሶና የተይዞ ምን ይደረግ እንደነበር እናሳውሳለን የሚል የጀነራል ሳሞራ ደጋፊዎች ጀነራል አበበ ተክላይ ማኑ ላይ ጻፉትንም አይተናል እንግዲህ ከመሳሪያ ንግድ ጋር በተያዘ የኢትዮጵያ ልጆች ባለቁበት ጦርነት ውስጥ እነሱ አትረፈውበታል አንዱ እሱ ሊሆን ይችላል በሌላ በኩል ግን እኚ ሰው ሌላ የሚታወቅ የነግድ የመናምንት ነው ይለም አሁን ህንጻ ከራይተው ምናልባት 300 400 ሺህ ብራውር ያግኛሉ ያ ህንጻ ከየት እንደመጣ ይሄም ስለሚታወቅ ምርመራው እየቀጠለ ስለሚሄድ ብዙ ነገር ይመጣል ብለው ሰክተው ይሆናል በሌላ በኩል ደግሞ ከኤርትራ ጋር ተያዘ ነገር ትልቅ እንተን አለባቸው ምክንያቱም አንድ ጽሁፍ በጣም በሚገርም ሁኔታ አንድ ጽሁፍ ጽፈው ከኤርትራ መንግስት ጋር ተያይዞ አንድ ነገር ተነስተውባቸው አሰብ ለኢትዮጵያ ይገባል የሚል መከራከሪያ ነው የሚያቀርቡት ይሄን የሚሉት ከስልጣን ከለቀቁ በኋላ ነው ኢትዮጵያን አሰብ ለኢትዮጵያ ይገባል ሲባል አብረው ሆነው አሰብ ለኢትዮጵያ ይገባም ብለው ብዙ ነገር ሲያድርጉ የነበሩ ሰው ናቸው ከስልጣን ከለቀቁ በኋላ አሰብ ለኢትዮጵያ ይገባል የሚል ነገር በጣም ያቀነቀናሉና መጨረሻ ላይ ጦርነቱ በኢትዮጵያ እና በኤርትራ መካከለ ጦርነቱ ይገፋ ሲሄድ ከመለስ ጋር ቁጭ ብለና ወራን ይላሉ ኦንላይን ያለ ጽሁፋቸው ነው ይሄን ነገር ሄደን አስመራን ካለያዘን ተመለሰን ጦርነታ ዙሪት ውስጥ ነው መንገባው ሄደን አስመራን ማያዛልብን በየ ለመለስ ነገርኩት ይላሉ አቶ መለስ አይ ሄደን አስመራን ካያዘን ኤርትራ መንግስት አልባት ሆና እንደ ሶማሊያ ነው መጥቶ ነው የትርምስ ሜዳ ነው መጥቶ ነው ብሎ ስጋቱን ገለጸልኝ እኔ ኢሳይያስን ካስወገደንና አስመራን ካያዝም ቢፈልጉ ለምን እንደ ሶማሊያ አይሆንም የኛ ራስ መታት አይደለም አልኩት ይላሉ ይሄን የሚሉት ያኔ ማለታቸው አይደለም ይገርመው ይሄንን እንደ ትልቅ እንደ በጎ ነገር ሻቢያ እንደዚህ ሁን ማለት ምንም ነው ሌለው የኤርትራ ህዝብ እንደ ሶማሊያ ይሁን በለ እንደ ትልቅ ነገር ጽሁፍ ላይ ጽፏል ስለዚህ ያ ጣላት የተባለው ኤርትራ መንግስትና ጣላት የምትባሉት ኤርትራውያን ኢትዮጵያን ጋር ወደ አጅነት የመሰረቱበት ዘመን ነው ይሄም ምቾት የሚነሳ ነገር ሊኖር ይችላልና ከዚህ ከዚህ ጋር ታይዞ እንደነዚህ አይነት ሰዎች እንት ሊሉ ይችላሉ መረሳቱም ደሞ የሌለበት እኚህ ሰው 97 አመተ ምህረት አዲስ አበባ ከተማ ላይ ያውሉ ጭፍጨፋ ሲፈጸም ደሃይ ለሚባል አንድ በኋላ ላይ ሰጥቶት ኢንተርቪው አለ ምንድን ነው የሚሉት የአዲስ አበባ ከተማ ህዝብ እንድነው የትግራይ ህዝብ ከበባ ውስጥ በገባበት ሰዓት ለምን ዝማላችሁ ብለው ሰዎች ጠይቁናል ኖ ነው እኛ ዝማላለን መደራጀት ጀመረን ከዛ በኋላ መረጋጋት ሲፈጠር ተበተነናሉ ለርሳቸው መረጋጋት 133 የአዲስ አበባ ልጆች መጨፍጨፋቸው 
40 ሰዎች ወንይ መግባታቸውና እንደነዚህ አይነት ሰዎች በመንም ጉዳይ ላይ ለመናገር የሞራል ለለናላቸው በእያላ ምንምና ከበስተጀርባ ኮተት ስለተሸከሙ ኢትዮጵያ ውስጥ የመጣውን ለውጥ በዚህም በዚያም ብሎ ለማደናቀፍ ስለሚሞክሩ መሆኑን ሰው እንዲያቀው እንደዚህ እንደዚህ ያነግሮችን መለስ ብሎ ማስተዋሱ አስፈልጊ መስለኛል ስለዚህ አሁን መፍት ይሁን እንደው ማለት ቀጣይ ወርምጃ ስንል ያው ዶክተር ደብረዝ ይሁን እንግዲህ ቀጣይ ያለቻቸው ማስተንቀቂያ ላይ ሰጥቶ ወደ ክልላቸው ምንም አይነት የፌደራል ኃይል እንደማይገባ ህጉም እንደማይያስከብር የትግራይ ህዝብ እንደማይቀበል አሁን እየተደረገ ያለውንም ለውጥ ወይንም ደግሞ እየተወሰደ ያለውንም ርምጃ እንደማይቀበሉት ነው በግልጽ ያስቀመጡትና ስለዚህ ቀጣይ መንግስት ምን አይነት ርምጃ ነው የሚወስደው ካም በፍቅር ነው እየጠየቀ ያለው ስለዚህ እንዲህ ነገሮች ሲመጡ ወደ ምን አይነት መፍትሄ ነው የሚሄድ ያለብን አስገራሚ ነው እንግዲህ ትግራይ ሌላ ሀገር አይደለም ወይ ተገንጥላም ቆና አልሰማንም ጎረቤት ኢትዮጵያ አለ አው አሁን ዶማንድ የሆነ ካና ና ኢትዮጵያ ሲጫወቱ ጎረቤት ኢትዮጵያ ና ጋጋና ጋሚል ፖስተር ይዟ አየነና የነገር ሳንሰማ የሆነ ፈጸመ ነገር እንዴ የሚል ሀገሩ ነጭ እንዴ የሚል ነገር ነው ፌደራል መንግስቱ ሐላፊነት አለበት በኢትዮጵያ ያሉትን የፌደራል ክልሎቹ ነው ኦቨርሳይት የማድረግ ገመንግስት አይመጣለው እንዲህ አይነት ነገር ሲፈጠር ደግሞ ርምጃ መውሰድ እንጠናለው ይሄ ምናልባት የሚያስፈራሩት ከመንርቀስ ነው አሁን ያለው የፖለቲካው ጥረት ይሆን እነ ዶክተር አብይን ነገሮችን በጥሞና ለመከታተል ወደዋላ እንዲያደርጋቸው ምንድን ነገሮችን እናንሳለን ነገር ግን ይሄ ከጉጭ መሆን አይቻልም ትግራይ ራስዋን ይቻለች ሀገር ልጅም አትምጡብን ማለት አይቻልም የፌደራል መንግስቱ ሀገርን ማስከበር እስከቻለ ድረስ ከኢትዮጵያ ከጥፍር እስከ ጸጉር ድረስ ፌደራል መንግስቱ መብት ስልጣን እንዳለው የሚያውቁ ይመስለኛል ለጊዜው ምናልባት ደጋፊዎቻቸው ለማረጋጋትና በዋቶች መንደር ያለውን ሽብር እንደው ሰከን ለማድረግ እንዲያነቱን ኃይለቃል እየተጠቀሙ ሊሆን ይችላል እንደው ወደፊት የሚሮን ለማሳየት የሚረዳ አንዳ ነገሮችን እናሳይ አሁን ይግልልናን የማስከበር ስራው በተወሰኑ ተቋማት መንታጠር የለበትም ብሏል ወደፊት እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም ብሏል ይሄ ሐሳብ ጥሩ ነው መንታጠር የለበትም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም ገና ከጎረ ይወጣሉ ሌሎችም የሚያዙ ሰዎች እንዳሉ ለመጠቆም ነው እነዚህ ተቀመጡ አላበቃ አላበቃም ሲባል እንደተባለው በትግራይ ላይ ማንጣጠር አይደለም ሌሎችም ገና የሚያዙ እንዳለ ገልጿል አምባሳደር ሱሌማን ደደፎ ለኛም ቃለ ምጥቅ ሰጥተውና ልሳቸውም ያሉት አለ ይግሉም ከመይቴክ የበለጡ የሀገር ሀብት የተዘረፈባቸው መስራ ቤቶች አሉ። ደም ቀድም እናላቸው ይጠቅሷል ብዬ ነበር። ከተባሉት በላይ ሳቸው አጽኖት የሰጡት ገንዘብ ሚኒስቴር ውስጥ ፋይናንስ እና ገንዘብ የሚፈጸም ግዢ የመንግስትን ግዢ የሚመለከት አንድ ኑስ ክፍል አለ። እዛ የሚፈጸመው ነገር ትልቅ አገራዊ ጥፋት ነው ብሏል። ስለዚህ ወደፊት ሌሎችም ጋር ሊመጣ እንደሚችል ፍንጭ ይያየን ነው። አቶ ለማመገርሳ ጅማ ላይ አንድ ስብሰባ ተካይዷል እዛ ላይ ተናገሩትም ምናልባት ይሄ አንድ አከባቢ ነን እናጣጠረው ትግራይ ላይ ነን እናጣጠረው የሚለውን ነገር እንደው ያፈረሰው ያፈረሰ ይመስለኛል ትንንሽ ሜትኮች ኦሮሚያ ውስጥም አሉ ርብጃን ውስጥ ተባጫውልን ብለዋል ስለዚህ ሁሉ ነገር ሂደት ነው እስቲ ሳይን ዳሎ ይሄ ማለት ግን ዋቶች በዋቶች የተፈጸመው ዘረፋና የሰባዊ መብት ጥሰት ከሌላው ጋር በኩል ይታያል ማለት አይደለም እንደው በኩልም ሲታይ ያሳዝናል በጣም ከባድ ነው እንዳለው እንተፈጣፊውን ትርፍራፊውን ሲባል አይነበረና በአካፋ ሲዝቅ የነበረን እኩል ፍርድ ቤት አጣቀ ወንጀል ወንጀል ነው ግን በሂደት ሌሎችንም የምታስከብበት አሰራር እንጂ ከዋቶች እኩል አቆመሽ ሀገር ይዘርፈን እነዛ በግለሰብ ደረጃ ነው ሊዘርፉ የሚችሉት ከተጠቀሙም በዛ መልኩ ነው እነዚህ ግን ተደራጅተው በዘር ተደራጅተው ሀገርን መታል ትልቅ ሀገር 100 ሚሊዮን ህዝብ ያላትን ያለፉት አሰባት ከዛም በላይ በጥጥቅ ትግልም ይያሉ ሲዘርፉ የነበሩ ሰዎች ናቸው እነዚህ ሰዎች ከሌሎቹ ጋር በኩል ፍርድ ይታዩ ማለት በራሱ ሚዛናዊነት አይመስለኝም ያንድ የኢንሳ ሰራተኛ ናና ግሬ የነበረ የኢንሳ ያየር ላይ ፎቶ ባለሙያ ነው በጣም አስገራሚ ነገር ነው የሚናገር ኢንሳ ውስጥ የሚፈጸመውን ዘረፋ ነው ኢንሳ እንግዲህ የደንነትና ሌሎች መሳሪያዎች አሉ የሴኩሪቲ መሳሪያዎች ከውጪ ይገባሉ ቀርጣይ ከፈለባቸው ምርመራ አይደረግባቸውም በኮንቴነር ታሽጎ ነው የሚገቡት በጣም በጣም ሚስጥራዊ ስለሆነ ማንድን ማያቸው አንድ ጊዜ ግን እንዳጋጣሚ የሆኑ ኮንቴነሮች ተከፈቱ አለ በአጋጣሚ ነው ሲከፈቱ ሂዩማን ሄር ነው የተገኘው አርቲፊሻል የሴትሊ ጸጉር የአርቲፊሻል የሴትሊ ጸጉር በኮንቴነር ተጭኖ የኢንሳ ሰዎች ይነግዳሉ አገር ውስጥ ያስገቡ ማለት ነው ስለዚህ ሚስጥራዊ የካሜራ 
የሳይበር መሳሪያዎች ናቸው ተብሎም ይገቡ በኮንቴነር የህዋት ሰዎች የሚነግዱዋቸው ባስመጭና ላኪነትስም የሚገቡ ቃዎች ናቸው እንዲያነቱ እንጀልኩ ነው የሚፈጸመው የህዋት ባልስልጣናት ባለቤቶች እኮ ሳይፈተሹ የሚገቡበት ሳይፈተሹ የሚወጡበት ሀገር እኮ ነው እቃ ያስገባሉ እቃ ያስወጣሉ እንዲያነት ነገር የሚፈጽሙ በሀገር ላይ የሚፈጽሙ አይን ያወጣ ዘረፋ ላይ ተሰማሩ ሰዎች ዛሬ ድርሶ እንደም ጭራሽ አንድ የህዋት ሰው ያለውን እንዶት በጣም ትዝርት ላይ የሚጥል ነገር ነው እንደ ድርጅት ከተመዘነ በሙስና መልካከትና ተክባር በአንጻራዊነት በአንጻራዊነት ህዋት ከሌሎቹ የሃዲ ጋባልና አጋር ድርጅቶች የተቻለ ነው ይሄ ምናልባት ከትኛው የእብደት አይነት ለተመጅቡ እንደምትሽ በጣም ግራ ይገባል እነሱን ነው ይሄ ተከለ ነው አንተ እንደንተ ነው የሚያውት በየትኛው መንገድ ብናይ ትግራይ ክልል ውስጥ አማራ ኦሮሚያ ደቡብ ይያል ልብን ሄድ ሙስና ይለለበት ክልል ትግራይ ክልል ነው ጥያቄ ያለው ዘረፋ የሚፈጽሙት ፌደራል ላይ ነው መጣው ነው ትግራይ ክልል ውስጥ ነው እንተና ይፈጽሙ አሁን የትግራይ ክልል የትግራይ ክልል ኖ ነው የትግራይ ክልል ፕሬዝዳንት የሚባሉትን ሰዎች ወሰዷቸው አቶ ገብሩ አስራት በሌብነት አይታሙ ከዛ በኋላ አቶ አባይ ወልዱ በሌብነት አይነሱ አቶ ጸጋይ በሬ ነው እርግጠኛ አይደለም ሌላው ጋር ካለ ሌላው ክልል በአብዛኛው የክልል ፕሬዝዳንት ምናም የሚባለው አብዛኛው ከንተን ጋር የታያዘ ነው ከሌብነ ጋር የታያዘ ነውና ግን የህዋት ሰዎች ፌደራል መንግስቱ ላይ ሚና ስላላቸው በየክልሎቹም ላይ በአማካሪነት በመናም ስለተቀመጡ ይዘርፋሉ እንጂ ትግራይ ውስጥ እንደተባለው ሌብነት ያለ መስለኝ ማለት አንጻራዊ ተነቁት ፕሮጀክቶችን በከ ከፌደራል ልጅ የተወሰደ ከዚህ የተወሰደ ነው የፌደራል ልጅ ስለዚህ ሌባ ተቀባይ ነው ከፌደራል በሰረቀው ነው ንብረት ማለት ግራ ይገባሻልኩ አሁን እነሱ ይሄንን አይናቸውን በጨዋታው መጥተው ሲነግሩሽ ፈርትስ ምናምን በይፈርትስም ስለ ይፈርት እንተ ነው የሚያስፋፉት ኢንዶመንት ፈንድ ነው ምናምን እየተባለ በቀጥታ የፌደራሉ ገንዘብ በኮሚሽን በጨረታ እና በተለያዩ ዘዴዎች ነው ወደ ትግራይ ክልል ፈሰስ ሲደረግ የኖረውና ክልሉ በራሱ በጀትና በራሱ የስልጣን መዋቅር ውስጥ ሙስና አደረገ ተብሎ አሁን ደተባለው ለሰመስተር አድሮቹ ወይም በተዋረድ ያሉ አካላት ገብቷል ተብሎ ሲጠየቁ ማላየንም የተጠረጠሩበት ወንጀል የለም እንደ ሀገር ግን ዘርፈዋል ነው ተቋሙ ህዋት የሚባለው የሀገሪቱን ሀብት በቀጥታ ሲዘርፍ ነው የኖረው ስለዚህ አሁን ምናልባት ፌደራል መንግስቱ ችግር የሆነበት የሚመስለኝ እነዚህ በከፍተኛ ደረጃ የሀገር ሀብት የመዘበሩና ከፍተኛ የሰባዊ መብት ጥሰት የፈጸሙ ሰዎችን ህግ ለማስከበር ሲንቀሳቀስ በፊት ከነበራቸው ሚና ኳያ እነሱ በስተው ይገኛሉ ያው የነበረ ሀቅ ነውና ያንበሰው ድርሻ ስለ ያንበሰው ድርሻ እነዚህን ሁሉ በአንድ ጊዜ አፍሶ ቢያስገባ ሊያስከትል የሚችልውን ፖለቲካዊ ቀውስና ከዛ ጋር ታይዞ ሊመጣ የሚችልውን ነገር ከማሰብ በሂደት በደረጃ የከፈለ ይመስል ማንም ተጠያቂ ከመሆን የሚድን አይመስልም ባሁን ከተጀመረው ሁኔታ አንጻር ምክንያቱም ይሄን ህዝብ ይደግፋል በከፍተኛ ደረጃ አሁን የጀነራሉ መያዝ ምን ያህል ከፍተኛ የህዝብ ደስታንና የህዝብን ድጋፍ እንዳገኘ ይታወቃል ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በዚህ መልኩ ይደግፋል ከፍተኛ የሙስና መዝበራሙን የሰባዊ መጥሰት ባለም አቀፍ ህግም የሚደገፍ ስለሆነ ዶክተር አቢ ከፍተኛ ድጋፍ ያላቾ ይመስለኛል ስለዚህ ምናልባት የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ ሁሉም ተጠያቂ የሚሆንበት ነገር የማይቀር ነው ቀደም ግን ከተነሳው ነገር አንጻር ባለፈው የታሰሩ ሰዎችን እየፈታ ሌላ ማሰራት ይችላል ቦንጀል የታሰሩ ሰዎች ልክ ምህረት እንደተደረገላቸው አይነት አድርገው ያወሩት ዶክተር ደብረጽዮን ተከክለ አይመስለኝም ባለፈው የታሰሩ ሰዎች የተፈቱበትና ተይዞ የነበረበት መንገድ ካሁን ጋራ በጣም ማይገናኝ ነገር ነው አንደርጋቸው ጽጌ ሰርቆ አይደለም ታስሮ ይነበረው እስከ እንድር ነጋ እናንዷ ለማራጊ ሰርቀው ዘርፈው የሰባዊ መብት ሰት ፈጽሞ አይደለም ለህزب መብት ስለታገሉና ለህزب ስለተቆረቆሩ እነዚህ ሰዎች በመህረት ተለቀዋልና አሁንም ወንጀል እየሰራ ሁሉ የመህረትና የተጠያቂነት የይቅርታ ጉዳይ ስላለ የተስማማ ነው በሃዲግ ደረጃ መህረትና የይቅርታ ብለን ያንን የሚጽስ ነገር እየተደረገ ነው አሁን ሚሉት ነገርም አስኪድም ራሳቸውም ብሏል ወንጀል እየታሰሩ በመህረት ከተለቀቁ ችግር ይመጣል ብለን በፊት ነበር ይያሉ እንደገና የሚጣረስ ነገር ደግሞ እንደዚህ ካልነ በኋላ የታሰሩትን በመህረት ለቀን እንደገና ደግሞ አሁን ማሰር ተገቢ ነው የተለቀቁትንም እንደገና ወደ ማሰር ያመጣል ማለት ነው የሚሉት አርግመንት ማያስኬድም ወንጀልንና በፖለቲካ ምክንያት 
ያውም ደግሞ ለህزب መብት የተከራከሩ የታገሉ ሰዎችን አስሮ መልቀቅ በመህረት በጣም ይለያይ ነገር ነው አውሮፕላን መርከብ ያጠፋ ይዘረፈ በአገር ደረጃ ከፍተኛ ምዝበራ ይፈጸመና ከፍተኛ የሰባዊ መብት ጽሰት እንግዲህ የተዘረዘሩ ነገሮች እጅግ ዘግናይ ናቸው እንዴት አርገው እንደሚያነጻጽሯቸው ዶክተር ደብረጽዮን ራሱ ግራም ያጋባ ነገር ነውና በቃ የፖለቲካ ኪሳራ ላይ ናቸው ወንጀል ይሰራ ይጠየቃል የመተባበር ግዴታ አለባቸው በፌደራል መንግስት ስለዚህ ዶክተር አብይ እንደጀመሩት ልክ በሶማሌ ክልል ናብዲ ኢሌ ላይ በጣም ጥበብ በተሞላበት መንገድ በተለመደ ጥበባቸው እንደ እንደ በቁጥጥር ስር እንደዋሏቸው አሁንም ያፋርን ችግር የፈቱበት መንገድ አሁን ያፋር ማከላይ ኮሚቲ አባላት በሙሉ ስልጣን ለቀው በሌላ ለመተካት ፈቃደኛ ሆነዋል ለውጡን ለማ ጋምቤላ ላይም ተመሰረተ ጋምቤላ ላይ ማ ተፈጻሚ ሆነዋል ተቀይሯል እና አቱት ጋትሏት ጋ እና በትግራይ ክልልም ምርጫቸው ይሄንም ይሆነው ህዝብም ይሄን ጉዳይ ኮንሲደር አድርጎ ለለውጥ መነሳት አለበት የትግራይ ህዝብ ምርጫው ዲሞክራሲ ፍትህ ሰላም እንደሚሆን ምንም ትረጥረ የለም በትግራይ ህዝብ ጉያውስ ተደብቆ ለማለፍ ሆም ብለው ስሜቱን እየኮረኮሩ እንደገና ጦርነት ውስጥ ሊማግዱት የሚፈልጉት ነገር ማሰብ አለባቸው ካላሰቡ የትግራይ ህዝብ መብት ነው ማስወገድ አለበት ወጣትና በጣም ለለውጥ የሚነሳሱ ተተኪ ልጆች አሉ ታሁን 40 አመታቸው ነው አይደል ህዋት ከበረሃ ጀምሮ የትግራይ ህዝብ ኢትዮጵያን ህዝብ ሲወጠቡት ሲበድል ሲገርፍ ሲያስር ሲያፈነ ይኖር ስለዚህ አዲስ አመራር ወደ ማምጣት የትግራይ ህዝብ እንዲያስብበት ያስፈልጋል እርምጃው ግን የማይቀር ነገር ነው ህዋት ያለበለዛ ከህግ ውጭ ሁሉ እንዲደረግ ማድረግ ነው የሚያስፈልገው ያለዛ ኢትዮጵያ ሰላማት ስለዚህ መሰይና ቋርጠነ ላቋርጠ ነበር አሳብን ጨርስ ብዬ ምናላቸው ላይ አንድ አንድ ነገር ላይ አንተ ነው ለበል መሳይ ጨርስና ኦኬ አይ ይታዘ ስለሆነ እሺ ጨርስ መሳይ አይ ማለት እነም ኦልሞስት ጨርስ አለ ያው ምን መደረግ አለበት የሚለው ነው ምን መደረግ አለበት የሚለው እኔ ባለፈው አንስቻለሁ ህዋት ህጋዊ ድርጅትነቱ በይፋ መነሳት አለበት ጤናማ የሆነ እንትል አይኖርም ከዚህ በኋላ ህዋት እንደዚህ ቆስሎ አይደለም በጤናማም ጊዜ ያኔ መንግስት በነበረም ጊዜ ሀገር ሲያሸብር የነበረም እንኳን እንደዚህ ቆስሎና ከማከላይ መንግስት ተባሮ ይቀርና ስለዚህ ህዋት ከዚህ በኋላ አጥፊ መሆኑ ይታወቃል የትግራይ حزب እድል ሊሰጠው አይገባም ትልቁ ኳሱ በትግራይ حزب እግር ስም ነው ያለው የትግራይ حزب ከማንም በላይ መበደሉን እየተመሰከረለት ነው ያለው ሁሉ ጊዜ የሚነገራ ታፈኑ ያለዝ ነው በ17 አመት በትግል ጊዜ በ27 አመት ከእንደገና እነሱ በስልጣን አራት ኪሎ ቤተ መንግስት ቁጭ ብለው ስለዚህ አንበሳው ድርሻ አለ በስሜ አትነግድ ከዚህ በኋላ የትግራይ ህዝብና ህዋት ማለት ወድና ጀርባ ናቸው የሚለውን በይፋ ከትግራይ ህዝብ መስማት መቻል አለበት ይሄ ነገር ነው ይሄ ሲሆን ነው ህዋትም አሰላልፉን አስተካክሎ የለውጥ አይሎች በተለይም እኔ ዶክተር ደብረጽዮን የለውጥ አይል መስሎ ይነበረ አንዳንድ ነገሮቻቸውን ሳይ በተለይ አዲስ አበባ ሲሄዱ ብዙ ነገራቸው ከለውጡ ጋር አብሮ ይመሄድ ለውጡን ይመደገፍ ነገር እና አይባጫውለም መቀሌ ሲደርሱ ደግሞ እንግዲህ ህዋት መሪዎች እዛ መቀሌ የተቀመጡት የሆነ ነገር ሲሏቸው ደግሞ ተነስተው ዘራፍ ይላሉ። እሳቸው ከለውጡ ጋር አብሮ ይሄድ የሚፈልጉ ከሆነ ውሳ ነው ወስነው ሰንጥቀው ልክ እንደ ዶክተር አብይ ያድግ ውስጥ ሰንጥቀው እንደወጡት እሳቸው ሌሎች የተወሰኑትን የለውጥ አይሎች ይዘው ህዋትን በአዲስም በአዲስ ቆዳ ይዞ መውጣት አለባቸው ይካለሆነ ለትግራይ ህዝብም ለኢትዮጵያም የተወሰነ ጊዜ ፈተና ሆኖ መቆይታቸው አይቀርምና ንጥልቁ አናቱ እዚ ላይ ነው ያለው ብየን ማለት እንግዲህ ሲሳይ አይኔ ምን አልባት ምን አላችሁ ያነሳው ላይ ዶክተር ደብረጽዮን ሌሎቹ እየተፈቱ ቀደም ሲል የተሰሩት ተፈቱ እነዚህ ለምን እንደጋመ እነዛ እየተፈቱ እነዚህ ለምን ተሰራው ለሚለው ምን አላችሁ ጥሩ አርጎ አስቀምጦታል የየመብት ተማጋጆችንና መብት የጣሱና የሰረቁ ሰዎችን በኩል ሚዛን ለማስቀመጥ የሞከሩበት ነገር እሱ ጋር ከፍተት እንዳለ በደም በሳይታል ምን አልባት ግን በዛ ወቅት አብረው እየተፈቱ በሙስና የተጠረጠሩ ሰዎች በበለብነት የተጠረጠሩ ሰዎች ነበሩና እሱን በተመለከተ እንግዲህ ሚቀለድም ነገር ነበር ምቀልድ ይሁን ቁም ነገር አላቀም ባብ በዛኛው የሚፈታው ከተላዩ ኢትዮጵያ ከካማራ ኮርሞ ከደቡብ ምናምን ነው ስራኛው ፖለቲካ ስራኛው ከዛ ለምን ለትግራይ ሰው የማይፈታው ሲባል የትግራይ በፖለቲካ ስራኛ ብዙ የለም እና እንደ ዶክ ማናቸው እናቱ ገብሮሃድ በዛ ተፈቱ የሚል ነገር አመጣ አቶ ገብሮሃድ የሚፈቱ ከሆነ ደግሞ ታያዙ ያሉ ሰዎች ሌሎች ክሶችም ፈተዋል በሙስና ምናምን ከሙስና ጋር ተያዘ የትም ዓለም ላይ ሌባ የቀማ ይዘረፈ ሰው በመረጣ ይታለፈ 
ዶክተር ለብረጽዮን እንዳሉት ያንኔ በዛ ሄደት ውስጥ ወንጀል ይያለባቸው በደም በስተጣር ሳይጣራ በዛን ጊዜ በእንትን የሚታሰር ነገር አለም ግን ተጣርቶባቸው አሁንም በሌብነት የሚፈለጉ ሰዎች ዶክተር ለብረጽዮን እንዳሉት ተመለሰው መግባት አለባቸው መጣ ያቃለባቸው ይሄ ምንም ምንም ጥያቄውስ መግባት የለበትም እና ከእንትኑ ጋር ያየ ከነ ስክንድር ከነ አንዷለም ከነ እንደርጋቸው ጋር ያይዞት ከሆነ እሱን ቆሞ ብሎ ምንድነው መብት ታሰና መብት ለመብት ታገለ ሰው እኩል አይታይም ግን ከሌብነት ጋር በተያያዘ ያነሱት ነገር ካለ በርግጥም ያኔ ሙስና የተጣራባቸው በአግባብ ካልሆነ በደንብ ተመርምሮ ወንጀለኞች ካሉ ይዘረፉ ካሉ መቅረባቸው ተገቢ ነው በየነ ማም ነው እንግዲህ በዚህ እናጠቃል ማለት ሰዓታችንን ጨርሰናል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል እንግዲህ ነገር ኢላ መግለጫ ምን አይነት እንደሚያወጡ ባናቀም እሳቸው በነበሩበት የስልጣን ዘመን ላይ ተጠያቂ መሆንባቸው ነገሮችን ወደ ጎን እንኳን ብንተው ወንጀለኞችን አሳልፎ ባለመስጠት ራሱ ተባባሪ በመሆናቸው እንግዲህ ህግ ባለሙያዎች እንደሚሉት ወደ ተጠያቂነት በደም በስፋት እየገቡ ነውና እንግዲህ ያ መሳይ እንዳልከው ጣንካራ ሆነው ሌሎች ትንሽ ሰዎችን ይዘው ወደፊት መውጣት የምትለው ትንሽ ይረፈደባችሁ ይመስላል ላጋ ከነ ጉዳይ እንግዲህ እንላላችሁ እንላላችሁ ይተከሙበት አዲስ ራስ ጉዳይ ነው አለ ዛሬው በጣም አመሰግናለሁ ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን እና ሬዲዮ ኢሳት ወድናንተ ስናስተላልፍ የነበረው የዛሬው የለታይ ዝግጅታችን በዚህው አብከተናል ከቀሪዎቹ የኢሳት ፕሮግራሞች ጋር ዌልካም ጊዜ ብዙ መነጋገር ይቻላል ደራሲው የየነበሰለ ብዙ ያገረን ባህል የሚመለከቱ ዝርዝር ቁም ነገሮች ያዘ የፈጠራ መጽሐፍ ለማዘጋጀት ያደረገውን ትረትና ችሎታውን እጭቅ አድርገ ነው ማድንቀው እንግዲህ ብዙ መነጋገር ይቻላል በእያለው ነገር ግን እንደው አንድ አንድ ሁለት ሶስት ነገሮችን ለማንሳት ለማየት ደስታን የሚያነብ አንባቢ ደራሲው መጽሐፍ ጻፈ ለበባለ ጻፈው ዓለም ሆኖ ለማመን ይገደዳል ለማን ለኢትዮጵያ ባህል ያለውን ጥልቅ ፍቅር ማሳየት የሚችል መጽሐፍ መሆኑን ራሴው ላገሩ ለጎሮቹ ለባህላቸው ያለው ጥልቅ ፍቅር ይገልጻል። እና እንግዲህ ማንነታችንን ክብሮት በኩራት እንደመለከተው ያስገድደናል። አንድ ነገር ለመጨመር ያለንበት ወቅት ከኢትዮጵያ ውጪ ባቴና ሱዳን የመጀመሪያ ቋንቋ የማያውቅ እንግሊዝኛ ብቻ የሚናገር አዲስ ተውልድ የተፈጠረበት ወቅት። ይህ አዲስ ተውልድ ኢትዮጵያ በዝና ብቻ እንጂ ባይኑ አይቋታውቅ። ይህ መጽሐፍ ደስታ እንግሊዝኛ መሆኑ ካፍያን ፍትማል ያው ይሄ ነው ተሳፍ ኢትዮጵያን ያስተዋውቀዋል ኢትዮጵያን ባህል ኢትዮጵያ ጫዋነት ኢትዮጵያን ትልቅነት ሊያስተዋውቀው ይችላል የኢትዮጵያን ሳተላይት ቴሌቪዥን ኢሳት ያፈና ጨለማ ድቅድቅ በሆነበት ወቅት ለኢትዮጵያውያን ሁሉ አንደበት ጆሮና አይን በመሆን ዛሬ ላለንበት ሁኔታ የራሱን ጉልህ ሚና ተጫውቷል በተለይ የኢሳት ደጋፊ የሆነው ህብረተሰባችን በፈታኝ ጊዜያት ሁሉ ከኢሳት ጀርባ በመሆን ያደረገው ርብርብ በታሪክ የማይረሳ ነውና እናመሰግናለን ትናንት ባደረግነው ርብርብ ያገኘነው ንድል ተጠቅመንም ኢትዮጵያችን ሰላም የሰፈነባትና ዲሞክራሲ የተገነባባት እንድትሆን መስራት በቀጣይ ከኢሳት የሚጠበቅ ሐላፊነት ነው በመሆኑም ከትናንቱ በበለጠ ዛሬም ድጋፎ ያስፈልገናል ከዚህ በፊት ኢሳትን በመደገፍ የዘለቁ መሆነ የኢሳትን ሀገራዊ ሚና በመረዳት ዛሬ ለመደገፍ የሚነሳሱ በአውሮፓ በሚገኙ የተለያዩ ከተሞች የኢሳት ቀን ተዘጋጅቷል በየከተሞቹ ባሉት ዝግጅቶችም የውይይትና የመዝናኛ መስናዶች ተጠናቀዋል ኮሜዲያን መስከረም በቀለና የኢሳት ኦፕሬሽን ስራ አስኪያጅ ግሮሜል ማም በየዝግጅቶቹ ይገኛሉ በወጣው መርሃ ግብር መሰረተም ኖቬምበር 24 ፍራንክፈርት ጀርመን ኖቬምበር 25 በርሊን ጀርመን ዲሴምበር 8 ኦስሎ ኖርዌይ ዲሴምበር 9 ለንደን ዩኬ ዲሴምበር 15 ሙኒክ ጀርመን ዲሴምበር 16 ስቶክሆልም ስዊድን ይሆናሉ የፈረንጆቹ አዲስ አመት ካለፈ በኋላ በቀሪዎቹ የአውሮፓ ከተሞች በመካከለኛው ምስራቅና በደቡብ አፍሪካ ከተሞች 
ተመሳሳይ ዝግጅቶች ይኖሩናል በሁሉም ከተሞች የሚኖሩን ዝግጅቶች ለቤተሰብ በሚስማማ መልኩ የተሰናዱ ስለሆነ ከቤተሰብ ወጋር ተገኝተው ኢሳትን እየደገፉ የመዝናኛ ጊዜ ያትርፉ በእነዚህ ዝግጅቶች እስካሁን ለተጓዝንበት ምራፍ ምስጋና የምናቀርብበትና ቀጣይ ጉዟችንንም የምንመክርበት ጊዜ ስለሆነ እንዳመልጡ በሁላችንም ድጋፍ ኢሳት የኢትዮጵያውያን አንደበት አይንና ጆሮ ሆኖ ይከተላል የኢሳት አውሮፓና አፍሪካም አሁር ዴስክ